gott kvöld og komið sæl og verið velkomin að rauða borðinu. Það er eiginlega svona hátíðar dagskrá hjá okkur í kvöld í tilefni af kvennaverkfallinu á morgun. Og þáttirum verður í þremur liðum, við byrjum hérna á fjórum góðum konum og síðan tekur Maria Pétursdóttir við og fær til sín aðrar fjórar og síðan fæ ég til mín hóp af einstæðum mæðurum. Og við ætlum svona ræða aðeins pælíði fyrir hvern og hverja og hverja er þetta kvenna verkfall. Hjá mér í kvöld er komnar hérna Þorgerður Jennia dóttir Einarsdóttir, kynjafræðingur, Guðrún Ágústdóttir sem tók nú þátt í að stopna rauðsókurhefinguna, hvorki meir ni minna, Sólveg Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, og Anna Kristín Blöndal Jóhannisdóttir, hjúkrunafræðingur. Og þá bara byrja að spyrja hverjir voru hérna í verkvallinu 1975. Ég verð að segja að ég var þar, sko, á hérna með mömmu, ég var nú bara lítil. Sko, núna verð ég að gera jafningu. Ég vann sem sagt að undirbúningnum og fekk það mikilvæga hlutverk að koma fyrst fram opinberlega með hugmyndina sem kviknaði hjá Rauðsokarhreyfingunni Kannski bara þegar hún var stopnu svona í kringur 1970 þá var byrjað að tala um hvað getum við gert til að vekja aðtekli á því að það sem við gerum skiptir máli, það sem konu gera skiptir máli, hvernig það vinnan þeirra er og svo framvegis. Og þá eru svona einhver að heyrast svona raddir, enn bara að leggja nöðu vinnu, enn bara verkfall, enn bara frí. Og það eru svona aðla þrjár konur sem við höfum grunaður um að hafi fengið þessa hugmynd. Og síðan hérna þegar að það er ljóst að það verður, að samennið þjóðurnar eru með sem sagt kvenna áratug og sérstakan baráttu dag 2004 áttu að byrja 1975 þá ákvæðum við í rauðsakarhefingunni að stopna, stefna að því að halda kvenna frí eða kvenna verkfall eins og við kvöldluðum það og ég var sem sagt og við byrjuðum á því að kynna þetta láluna ráðstefnu söfnuðum saman konum í öllum stjættafélögum láluna kvenna það var stór hópur og er enn því miður og þar sem sagt lagði ég fram þessa hugmynd fyrir höndur eða sokkar hefingarunar sem hélt ráðstefnuna og það var samþykkt allir vildu endilega að þetta yrði að veruleika og þá byrjuðum við sem sagt á fullu að undirbúa þetta höfðum samt verið svolítið að þessu og þá við kallum þetta verkvall og svo er haldið svona stór fundur á loftlöðum um sumarið það sem er borin upp þessi tillaga, engum að gera þetta eða ekki og þá koma ákveðnar konur fram og segja við munum aldrei taka þátt í neinu sem heitir verkvall og þá hugsum við bara með okkur og þá verður þetta ekki svona stór viðburður eins og við höfum vonað og þá steig hérna Valborg Bentsdóttir, blessu sér minni kennar, fram og sagði, ef þeir á móti þeir kalla þetta verkvall, að hverju köllum við það þá ekki bara hverna því? Og þá voru allir tilbúnir að vera með. Og ég er enn pínu svekt að þetta máttu ekki vera verkvall. Þess vegna finnst mér gaman að það skuli vera verkvall á morgun. En ég var sem sagt nýfarið til Edinborgar í Skotlandi, fjölskyldan mín, maður minn og börnin mín, við fluttum til Edinborgar og bjöku þar í tvö ár og ég var búin að vera þar í það byrja hálfan mánuð, fylgdist með í gegnum síma og svo framvegis og þetta kom í bæði Guardian, sem er svona mikið blað þarna í á Bretlandseyjum og líki BBC, fréttir um þetta og þá fór ég að grenja að hafa mistað þessu. Og þú hefur verið stolt af íslenskum konum. Já, brjálæðislega stolt. Já, mamma lýsir í þannig að þetta hafi verið, kom svo óvart, hún kom hann með mig nýfætti í vagni og og bara hvað, þegar að, hérna, hún hefur svo oft líst þessu fyrir manni hvað þetta var rosaleg stemning þegar, hérna, söfnist bara, niður allar götur komu bara hópar á konum og hvað þessi magnaði sameningarandi og þið munuð ekki... Jú, ég mann eftir þessu, ég var í mentaskóla út á landi og átjánar er gömul og það var mikið fjörun alla en Ég var í liðari ef ég segði að ég hefði verið orðin kvennapólitist meðvölduð á þessum tíma, þá var ég ekki. Og það kom kannski þegar ég byrjaði í háskóla, þá var ég svona pólitist meðvölduð og kvennapólitist meðvölduð, svona kannski í sömu andrá. 
og ég held ég hafi ekki gert mig grein fyrir, fyrir setna, hvað það var merkilegt en ég auðvitað fylgdist með og, og fór þarna það sem að fundurum var á staðinu og annars líkt og nú verður þetta svona einhvers konar kennileiti, er það ekki í landslagi feminismans á Íslandi mm-hmm. þetta, þessi viðbörður mm-hmm. og á morgun á að sko ekki benda endurtaka en er, það, er þetta ekki svona viðbörður sem á að bara kallast á við þennan upprunalega viðbörð og, re, og hérna, okkur mér langar svolítið með að spyrja ykkur hérna svona, hvað haldið þið að þessi viðbörður eigi að hann framkalla á morgun þið, ef, ef þú getur ímyndað þér Guðrún ef þú verður að skipulega ekkit aftur sko, nú er það, hafi ekkit komin inn að aðra hugmyndi fram síðan þá því miður þá erum við ekki búin að ná í abreytti og það er auðvitað sko, það er, tve, það er tvent sem er, verður að leggja áhersla á núna og það er ofbeldi gegn konum kinn kin, uh, uh, hérna ofbeldi gegn konum heimis ofbeldi og, og kynferðislegt ofbeldi og því miður þá er það enn þá við líði hvað er ekki fjö, talaði um að 41% kvenna á Íslandi hafi orðið fyrir an, annað kort andlega eða líkamlega ofbeldi einhvern tíman og svo er það lágu launin og þetta hangi svolítið saman að því að konur sem eru með lágu laun þær eiga ekki gott með að losa sig út úr uh, hryggalegum heimilisaðstæðum þær hafa ekki fjármagn og, og hafa ekki fjárhagslegt sjálfstæði og þess vegna gengur þeim kannski vel heldur en efnuðum konum að losa sig út úr hörmulegum ábeldisaðstæðum mm. og þetta er það tvend sem lögður á hansla á, á morgun en við vorum með miklu fleira undir og vorum með hérna fórstureðinga löggjöf konur frelsi kvenna og og leikskóla fyrir öll börn og uh, fæðingar og orlof og allt mögulegt sko, sem bara við höfum náð fram og þetta er í raunni það sem við það sem konur telja að við stöndum verst að því það er sem sagt efnahagslega og ábeldi sem við búum við En nú er þessi viðburður svolítið verið gagrindur og, og, og meðal annars af allt þér hérna í, í grein sem hún skrifaðir flottri grein þar sem hún er svona Það er ekki alveg ljóst bara eitthvað neginn til hvers þessi, þessi viðburð er. Þetta er eitthvað neginn eins og hátíðardagsgrá og að minnast sannarlega uh, mikilvæg starfs en þú kannski spyrði hvort þetta sé einhvers konar hræsni. Já, nei, ég sko, skrifaði ég á grein í morgun hérna, uh, meðan ungabarn mitt var í morgun lúrnum sínum. Þetta gekk nú allt frekar hratt fyrir sig og hérna, en það, það var ekki, ég var ekki að gagnrýna að viðbunni sjálfur, viðbunni sjálfur er hérna öllum lingarnum bara frábær sko. Um, ég var að gagnrýna í raunni reykja og borgið þessum pisli uh, fyrir að deyða skreyta sig með um, baráttu kvenna uh, um leið og reykja og borg í raunni hérna kúarkonur, mm. kúarlálunum konur, um, uh, lætur okkur og konur í uh, vinna í ömulegum aðstæðum og borgaði skítalegum fyrir e, í sko störfum sem að eru grunnstóð borgarinnar mm. grunnstóð samfélagsins ef maður væri ekki e, konur og kvár að vinna í leikskonum borgarinnar það myndi ekkert ganga í borginni, engin gæti farið til vinnu engin gæti sint neinu það, bara, það er, gefur augaleið e, og reykja ykkur borg sem sagt stiður, uh, segist stiðja konur og kvár í baráttu sinni um, en heldur samt áfram eða sýnir ekki uh, neitt vilja til þess að bæta starfsaðstöður mm. fólks eða jafna laun eða nokkuð Já. Um, þannig að ég var alls ekki ég var ekkert að setja út á viðbunni sjálfan bara alls ekki nei, nei, fyrir, ég, ég, það, er, það er minn rugling sko, ég, ég meinti eiginlega bara það er sko, viðtökurnar mm. eru svona það eru framsóknakonur alltaf baka eða kallatinn alltaf baka vöflur þetta konunum og það, það er svona og það er náttúrulega ekki snýtt sko að hérna að þau um, sem eru við stjórnmelin eða þau sem að hérna um, Já, þau sem eru við stjórnmelunar, þau vilja taka og skreyta sig með hérna, baráttu um, annara hópa, það er ekkert nýtt. Það mm. er það sem, þú veist, hins eirhengin hefur barist við í öll þessi ár, og hvenær hengin auðvitað, þú veist, þannig að það er ekkert nýtt. Það sem mér hefur raunar fundist, hérna, uh, svolítið leitt, er þessi fókus á um, 
uh, vinnuveitendurnar. Mm-hmm. Að, að hérna, við sem að ætlum að leggja niður störf á morgun, að við erum svolítið upptekin af því að, já, sko, vinnustæður minn, hann, hérna, það, það er búið að segja að við megum fara, mm-hmm. hérna, og við fáum sko leynað. Mm-hmm. Þú veist, sem að mér finnst, mér finnst það svolítið leiðilegur fókus, en það tekur ekki frá, sko, hérna, hvað þetta verður ábyggilega ótrúlega flott á morgun og ég vona að það verði aðeins meira svona andófs stemning mm. þú sem, hérna, en, en já, en það var svo, það sem sagt sem að greini mér Já, þá, þá er þetta orðið að tísku og það vantar kannski þá bara kjarabarott alvur áherslun á kjarabarottun eða hvað finnst þér Sólveig Anna um, um þessa gagrinni? Já, við eflingar konur, um, stjórn, konur en stjórn eflingar, við vorum mjög glaðar, ég sá svo greinn bara fyrir tilvinn í morgun og flýttum við deilinni og við vorum alveg rosa glaðar og bara hjörtu og svona jæ, loksins og eitthvað af því að þetta náttúrulega sem við höfum mikið verið að Að hugsa um, einmitt, um, hvað er raunverulega kostulegt að sjá þessa svona dyðarskreitingu e, hjá löngreindum og við byrjum löngreindum sem að hafa náttúrulega um, lagt sig fram við að um, standa gegn okkar baráttu þegar að efling um, barðist árið 2020 eftir mjög mjög langdregnar samlingaveiraður sem engu skiluðu þá um, ákvæðum við að leggja niður störf og fórum að öndunum í sex vikna verkfall þar sem við meðal annars börðum, börðumst fyrir því að leiðir þetta sögulega vannmyndin hvernar störf, það var bara hérna, eitt af okkar svona helstu baráttumálum og, og um, rísastur hópur af konum bara steig fram og leiddi þessa baráttu um, Það var ekki verið sam, sami stuðningur um það. Það var svo sannur ekki sami stuðningur það var engin að skreyta sig með því. Nei, 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 það var engin að skreyta sig með því og þú veist þannig að okkur hefur náttúrulega fundist þetta svona já, kannski svona pinku kostulegt að sjá þetta svona svo ég taki kurtislega til orða mm. um, og okkur hefur líka þótt áhugavert að sjá það nú allir til þess forsetsráður að leggja niður störf um, þegar að við náðum tali af henni í okkar hörðu verkvalsaðgerðum síðasta vetur með því að vera með hérna mótmæli við ráðþrabústaðin og þá náðar samlegast var okkur hleft inn til þess að tala við hana og við áttum að okkar mati hálftíma mjög einlegt samtal þessi við lýstum að okkar viti með mjög bara svona yfirveguðum og kurtu sem hætti því sem við varum að takast á við mm. þegar hún var svo spurð að fjölmiðlum hvort að eitthvað hefði komið um, fram að viti á fundinum þá sagði hún það gerast ekki markvert á sem fundi um, þú veist það er eitthvað náttúrulega að skoða svo margt sem að amar að í lífi eblingar fólks og sérstaklega eblingar kvenna sem að á þessum tímapunkti koma verst út í öllum svona efnagslegum mælingum um, og það að er koma verst út í öllum efnagslegum mælingum hefur náttúrulega þau áhrif að þú veist andlega heilsa þeirra hún er mjög slæm 50% eblingar kvenna 50% eblingar kvenna meta andlega heilsa sinna slæma mm. hátt í 30% eblingar kvenna geta ekki sé börnunum sinnum fyrir bara svona mest basic hlutunum eins og jól ammaliskjum þáttuku í frístundum um, eblingar konur bera hræla þunga byrði uh, vegna húsnæðs þannig að þegar við svona skoðum þetta allt horfum svo á valdastéttina og sagt hennar í því að við halda og skapa þetta ástand en samt viljan til þess að þeim mitt yggða skreyta sig á stundum eins og þessum þá hérna, finnst okkur það svona já okkur finnst það í það minnsta kostulegt og kannski eitthvað meira en það mm. en, en Þorgerður sko þarna er kannski er hægt að gagrína þá sem er að uh, skipreikja viðbyrðin fyrir það að leggja áherslu einmitt þú segir það sem út af stendur það er náttúrulega kjarabaraton en það er ofbeldið og, og svona eitthvað sem saminur okkur öll kannski og það er áherslað svolítið núna hins og hjá stígamótum í auglýsingum og hver sem er getur við ofbeldismaður og, og hvaða kona sem er getur orðið fyrir ofbeldi en, en gerir það þá eitthvað, ruglar það eitthvað umræðina þannig að sem sagt og dregur þá kjarabaráttuna svolítið í skuggan? Það sem að mér, mér finnst svolítið með hennar dag, sko nú að vera að halda eftir sjöunda sinn frá 1975 uh, og þetta hefur orðið eins og þú nefndir hérna áðan mjög, mjög mikilvæg kannski vatnarskil og þetta er, þetta er viðbyrðu sem að verður alveg heimsfrægur. Mm. Hann fer út um allan heim og ég myndi mjög mikilvægt og gaman að rifja upp þetta með láluna ráðstefnuna. Þetta byrja sem svona e, pólitísk, pólitísk róttæk hreyfing og það hangi líka saman við svona tíðarandan á þeim tíma að hérna rauðsökur hreyfingin e, hún sprettur þarna upp úr 68 hreyfingunni, hún verður nú sósialisk, annars 74 fræðir ráðstefnu á skóum 
kvennabarátta stjættabarátta kvennabarátta stjættabarátta og þá kvarnast nú úr hreyfingunni þá og það er dálítið merkilegt að rifja upp hérna rauðsökurhreyfinguna núna finnst mér það mjög lítið talað um seinustu fimm árin hennar það er bara að mest talað um þessi fyrstu en svo er þetta gert þarna á nokkur ára fresti og ég lít á þetta fyrst og fremst sem kannski svona tákrænan viðburð fyrir svona samstöðu og baráttu vilja. Ég held að við engan dreymt um það að sem sagt að launa minn kynjan er þið til dæmis útrýmt. En þetta er til þess að minna á það til að hérna kannski styrkja samstöðuna og mér finnst dálítið skemmtilegt núna að það sé komin aftur svolítið rótagnisbrottur í þetta við erum búin að sjá mikla breytinga núna síðustu árum með kjöri sólveran í eblingu, drífa snætal í ASI, það er sem sagt hérna konur hafa verið í fórustu og svolítið kannski hvernabartu, stjættabartu það er svolítið búið að slá þann tón síðustu ár og eins og ég segi, þetta var heimsfrægt og 2016 að þá verða hérna þá eru verkvöll, hvernaverkvöll í Póland og Argentínu til þess að mótmæla hérna bann við þungunarófi og svona bara mótmæla kynbundna ofbeldi og frá 2017 að þá hefur verið það til alþjóðlega hreyfing sem heitir bara International Women's Strike og mér skýrst að sé mér stóðist í 50 lönd sem hafa tekið þátt í því með einhverjum hætti og þetta er til dæmis hreyfing sem hafnar nýfrjálsíkju sem margir vilja meina við höfum við höfum verið náttúrulega að lifa mikla nýfrjálsíkju kannski síðastliðin 20 ár hafnar sem sagt, hérna, hvað var að segja, jafnbreytt á fórsendum, hérna, kerfisins og mér finnst pínlitu vera að slá þann tónsvöld aftur núna til þess bara með því að endurhemta þetta orð verkfall. En að sama... Þú skrifaði nú, já, gerði rannsókn, er það ekki, á hruninu, á kynjafræðilegu vinkli og svona á karlmennsku í nýfrjálsyggju. Já, við kynjagrendum, við vorum fengnir til að kynjagrenna, hérna, skýstu rannsóknar nefnir alþingis það var náttúrulega allt kallar í hérna fórustu og svo kom hann allir þessi bylgja eftir hrunið hérna konur til bjargar, kallar voru búin að kera landi í þrót og þá kom svona svolítil eðlisíkja nóttu konur að bjarga þessu þannig að við kynja greindum það Ef við myndi kynja greina núna þennan viðburði á Já, en mér langar að segja líka mér finnst mjög mikilvægt ég held að þetta sé mikilvægt fyrir samstöðuna að hérna, svona tákrænd fyrir hérna samstöðu og baráttu anda og ég held að sé svolítið mikilvægt að komið fram þessar raddir sem að þið eru með hérna Sólvana og hérna Anna Kristín að hérna við ætlumst alltaf til að konur séu sammála og það er ég meina það er þykki veikleika merki á kvennarhefingunni með að konur er ekki allar sammála og hafa aldrei verið sannilega í hérna rauðskurhefingunni og það vantar svolítið að gera ráð fyrir því að sjálfsögur er alls konar skoðanir alls konar hérna átök og spenna og það verður að vera mér hefst þetta svona hraustleika merki að fá þessa áminningu frá ykkur báðum og sömulegis kannski að vita að hérna var ekki við framkvæmdastur og samtaka atunlýsins hvað er í gæra fyrir kvöld í hérna í ríkisjónarpunu Já, okkur þetta og ég segi bara, ok, það er bara gott að afjúpa svolítið, þetta eru sjónamiðin sem við erum líka að eiga við Já, ég var að segja það, ég kunna að meta þessar hreinskilni hjá henni Hún var ekkert að dyggðarskreyting Það var engin dyggð, það var engin dyggðarskreyting Þannig að mér finnst það svolítið sína sko hérna, það heldi líka ít okkur svolítið áfram og halda okkur við efnið því þetta má þetta ekki bara vera ykkur hérna hátíð og hættan er eins og þið hafið báð að tala með í skiliku þannig með þess orðið dýðarskrýting. Hættan er þetta, þú veist, þetta verði markansvæng, að þegar nú er Ísland búið að skora svona hátt, best í heimi, og nú hafa þið gæsa löpum, og ég hef skrifað grein þar sem ég gagnir neðsar mælingar, mjög yfirbóðslega einhæfir mælikvarðar og þröngir og svona handáskendir. Hættan er þetta svona markasetning á landinu, og það hefur verið svolítið markasett sem þetta best í heimi og auðvitað eigum að gleðjast yfir því sem að hefur áunist en það er líka mjög mikilvægt að vera krítiskur og halda bæði stjórnvöldum á tánum held ég og líka raunvæla bara hvernarhefungunni við erum bara gott að því að hérna fá svolítið Já, ég ætla að segja það kom hún hingað að rauðaborðinu innflytjendur sem voru svo 
voru svo hissa á því og hefði orðið fyrir þessum miklu vombriðum með Ísland og sem mm. bara, sko, Íslendingar eru bara sem sagt, PR-mistarar mm. einmitt þessi markaðsvæðing mm. á, mm. á réttlætinu mm. og, og, og hverjættindunum Frönd í dag, myndakartinu í Ekustöttur í Guardian Það er mjög að leggja niður störf, þetta er náttúrulega markaðsvæðing, algjör Það er náttúrulega alveg við því að búast að, að þetta verði sem sagt svona, hvað við segja Það má líka, eins og þú ert að segja samt að það eru þetta alltaf mark, markaðurinn tekur alltaf góður hugmyndir, má segja og gera þeirra sínum og, og nota þeirra og misnota þeirra. En sko, ástæðan fyrir þetta verður markaðsvætt er náttúrulega því að stjórnmálin er orðin markaðsvætt þannig að þú veist markaðsvætt í stjórnmálin menn sjá náttúrulega hagsinn í því að nota þetta þess að koma sér enn frekar En þetta er orðið svo, þetta er, það eru fleiri land en Íslands, sko, það er til dæmis hérna, það er Finnland, Kanada fleiri land sem hafa dóldi gert út á hvað sé dýðarskrittingum með, hérna, með jafnbritti mm-hmm. hérna, þannig að það er svona dóldi tykkar svolítið inn í nation branding að maður má nota mm-hmm. að sletta mm-hmm. Þannig að það getur verið umhverfis eitthvað og eitthvað en, en þetta er sem sagt ekki verið með geina landi í heiminum sem að gerir svolítið út á þessa ímynd. En margar er tekur, já. En fyrst ykkur ekki þá að það að, að ákveða að safna konu saman og gera eitthvað sé ekki líka þá verið að segja við erum bara ekkert komin alla leið, það er bara langt í frá Nákvæmlega. og við þurfum bara að, að taka höndur saman konur Og, og breyta samfélaginu af því að, að hérna, já, þetta er að og við, það, við getum alveg þuluð upp margt sem er að mm. og til dæmis bara konur að erlendum uppruna, nýir Íslendingar, aðstæður þeirra, ég hef ágjörað því að hverju minnst að degi, því ég vakna mótnana, hva, hvernig erum við að fara með þessar konur, aðalega konur en líka kalla, en svo líka það að að þótt við séum stöndu nú þokkalega á ímsan hátt og getum fagna sigrum, mjög mikilvægum sigrum, þá er heimurinn, ég meni að það er þvílík bakslag hjá konum út um allan heim og við erum, svo, heimurinn er svo lítill, það er svo stutt á mitt okkar og þar eru bara hérna, hræðilegi hlutir að gerast sem eru skráðir á trúarbrögð og annað slíkt, þannig að að við þurfum líka að standa með konum í öðrum nöndum, við þurfum, við þurfum ekki bara eiland, við þurfum bara að vera sterkar og berjast alveg. Já, ég tek undir það ég te- og ég held að sko, dagurinn á morgun per se og þetta framtækir hann alltaf frábært og uh, ábyggilega einstakt sko, á heimsvísu. Uh, alla hann að, já. Þessi kvenna verkvöld sem ég nefndi áðan að já. það vísaði í Ísland sem fyrir minn. Þannig að það, það er sem sagt þetta blæs konum held ég bara mm. átt mm. og sínir samstöðuna á sama tíma og við sínum með þetta fram á sem sagt hérna mm-hmm. brotalamirnar. En svo ég með að halda áfram sko þá er, þá er þetta mikilvægt en ég, eins og þið segi þá þurfa konur ekki að vera sammála konur og hvár þurfa ekki að vera sammála og ég held að sem mikilvægt að líka að muna að sko, kona í valdastöðu er ekki, er ekki að sama og kona sem er ekki í valdastöðu þannig að ég, hérna um, það að skilur að ráðherrar ætla að leggja niður störf eða, hérna, eða kapitalískar konur ætla að leggja niður störf um, ríkar konur ætla að leggja niður störf það bara er ekki að sama um, og, og þegar aðra konur leggja niður störf og það verður líka að ræða það þannig mm-hmm. að sé hægt að halda þennan dag uh, vel þú veist, um, og ég vona og ég, ég held alveg að það sé verið að gera það og ég sé það á samfélagsmiðlum að það er verið að ræða það að, að hérna, erlendar konur hafa ekki verið upplýsta nú vel um þetta jafnvel mm-hmm. um, og það hafa ekki allir tök á því að, að hérna, sleppa heilum deyjur vinnu hérna launalaust og, og svo framvegis mm. og það er kannski ekkert hægt að gera til að breyta þeim veruleika en uh, bara það að við, skulum, að við séum að tala um það ég held að það skipti ofbúslega miklu máli Já, náttúrulega ef að svona verður sem sagt reglu bundið tjekk á því svona viðburður, mm-hmm. bara hvar stöndum við Já. þannig að það, það er að verði svona vettfangur sem þar sem við einmitt ræðum og er, leifum okkur að vera ósamála mm. og, gefum, og gefum okkur að hérna, einmitt svona raumverlega andofsafl verði aldrei, eða bara áttu vilji bara verði aldrei markasvættur mm-hmm. algjörlega mm-hmm. og geti blásið konum í brjóst mm-hmm. En mér langar að nefna eitt í sambandi við, við þetta líka, þetta, þetta kvenna frí og kvenna verkfall að ég held að þetta sýni líka sem sagt hérna, eitt sérkenni Íslands 
ég, ég get ekki sýnt fram að vísindalega sannanir en ég, mm. fólk er svona nokkuð sammála um þetta og það er þessi sterka kvenna hreyfing mm. það er mjög sterk og öflu kvenna hreyfing og það er mikið til svona bara áttu andi konur sýnilegar og maður sér þetta þegar maður fer til útlanda það er, það er þessi nálægð og til dæmis eitthvað af þessum kvenna fríum eða kvenna verkvöldum hefur haft að mobilisera með örstuttum, bara örstuttum fyrirvara uh-huh. sem að sýnir einhvern veginn ofsalega mikinn styrk uh-huh. og það finnst mér e, alveg jafn mikið ætti að vera e, hvað svona einkenni Íslands þessi sterka kvenna hreyfing eins og að mælast hátt á þessum listum og nota þetta í einhverjum markarsetningu fyrir landið uh-huh. að bara konur sem að hérna, láta ekki bjóða sig hvað, hvað sem er og, og, og halda að fram að berjast uh-huh. Uh-huh. Já, maður getur náttúrulega ekki kannski gagrind. Ég verð að segja mér finnst mjög mikil að þessi uh, áhersla á ofbeldið en getur ekki verið eins og ég var að segja að það aðeins sko, sem þetta, að í ár ef að það er áherslan svona þá er það er umrúlega frekar svona persónubundið að, að þú segir það er munur á konu í valdastöðu og konu í láglunastöðu en kannski samkvæmt rannsóknum er ekkit mjög mikil munur á Kona í, valdastöðu, eh, kona í valdastöðu og kona í láglunastöðu getur einmitt uh, orðið fyrir ofbeldi mm, s- já, svona já. sem um ræðir að því litur finnst mér sá, svona, sá vinkill vera pínulutið skekkja hérna. en er ekki sagt að hérna sem sagt lö, 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 launa munur og kjara munur og hérna stetta kúin eða hvað við um að segja það, það er þetta partur þessu kerfi og kemmbundu ábeldir ítrasta byrtingamyndin á þessu mm-hmm. Mm-hmm. þannig og kannski mismunandi hætta fyrir konur í mismunandi stjættum ég veit það ekki en þetta er samt eitthvað sem alla konur eiga sameiginlegt mm-hmm. svo eru aðri þættir sem er eiga mismunandi mikið sameiginlegt mm-hmm. Mm-hmm. Þetta er mjög góða punktur um þetta, það er svona kona sem stjætt, women as a class mm-hmm. þær eiga einmitt þetta sameiginlegt mm-hmm. að það er hægt að ráðast að réttindum þeirra til þess að stjórna í kort að reknast börnum ekki mm-hmm. og svo eiga þær allar einmitt á hættu að verða fyrir kynbundnu mm-hmm. ábeldi og mm-hmm. slíkamlega andlegu mm-hmm. og það er mjög mikilvægt að er mjög leggja áhersla á þetta og það mm-hmm. er mjög mikilvægt auðvitað að þarna sé algjör samstað um það að konur eigi um rétt á því algjörlega bara sjálfara ákvæða persónulega kortar fyrir þungunar og við ekki mm-hmm. að konur eigi algjörlega rétt á því að hafa aðganga um, getnaðavörnum þú veist að unglings stelpur hafi um, ákvörðna rétti yfir eigin líkam og það fylgi þeim svo alla æfi og þarna hefur um, Íslands kvennar hefur náttúrulega náð mér raumvörlegum árangri mm. en svo er stjætta vinkillinn hann er annað og það sem að vantar auðvitað í mainstreams feminismann og um, bara eðli málsins samkvæmt hann er mainstreams og hann vill inkorporera sem flestar konur yfir sem svona víðastan grundvöll a, að þú veist, konur arðræna aðrar konur mm. konur komast til valda og við halda arðræns kerfunum konur komast til valda og við halda og gera mögulega verri um, þessi efnagslegu kúunar kerfi um, konur hafa verið við völd og það hefur ekkert verið gert til dæmis í því að laga hinn hræðilega húsnæðis vanda sem að þetta rústar lífi kvenna og batna þeirra þannig að þú veist, þarna er bara inherently antagonismi það verða bara átök þarna mm. og þess vegna þú veist, líka einmitt verður að fá að tala um þetta og þarna get ég ekkert til dæmis sem hérna fyrirverandi láluna kona sem mannesika sem að um, leiði þetta rísastóra fjela verka á láluna fólks ég ætla ekki að taka þátt í því að láta eins og það sé einhver einn dagur um, frjálsendin undan því að benda á það að konur arðræna aðrar konur og mm-hmm. í mínum huga er það bara partur af mjög stórkurslegu vandamáli eða réttar sagt það er risa stórt og hræðilegt vandamál mm-hmm. og mér finnst þetta bara mjög leitt að um, það sé ekki hægt að vera með bara svona sterkar og meiri fókus á þetta þegar við skoðum bara niðurstöður til þess kæra tölfræði nefndar þegar við skoðum niðurstöður allra útrekninga um það um, hverjir hafa það í efnagslegu samingi verst, þá eru það verka á láluna konur og þar hafa það langt verst þar hafa það verst um, verka á láluna konur innan ASI mm-hmm. þar hafa það verst af öllu ASI félagunum mm-hmm. verka á láluna konur í samanbyrði við konurnar í BHM þar hafa það 
verst skilji, mm-hmm. þú ert það bara alls staðar þannig að þú ert, ekki, þú ert ekki að taka þátt í þessu eða þið og þú ert ekki að kvetja þið Já, ég meina, ég bara í samlal því sem hér er fram komið með Já. það sjálfsögur, þetta er mjög merkilegt uh, með þetta merkilegu partur af þú veist, okkar arfleið mm. og viðbrudur eins og þessir og konur eins og þið sem tóku þátt í að skipulega að koma svo að stað og kenna, þú veist, minni kynnslóð og ég get svo kennt vonandi næstu kynnslóð hvað það er að vera kvennistindakona hvað það er að vera rauðsokka hvað það er að trúa því af öllu hjarta að ég eigi líkama minn sjálf og það með engin ráða yfir um nema bara ég mm-hmm. allt þetta mm-hmm. þú veist, þetta er náttúrulega ekkert smá mikilvægt og okay. guðum en góður hvað líf okkar væri þú veist, þúsund sinnum verra ef að mm-hmm. þessu stórkurslegu réttinda og framfra skref hefði ekki verið um stíin og eina leiðin til að ná þeim vannáttúrulega mitt af því að það var hægt að saminast um þetta og af því að það var náttúrulega þessi rótekki undir tók mm. á þessum tíma mm. sem að stýrði þessu en að vissu leiti erum við náttúrulega komin á stað þar sem er mitt út af því að það er líka alltaf þessi svona krafa um að við eigum eitthvað einn að vera bara sammála og að á endanum síðu konur einhver svona einsleit hjörð sem að hljóti bara að eiga allra sömu hagsmuna að gæta þá, þá getum við endað á svolítið slæmum stað og til dæmis konurnar, eblingakonurnar og aðra láluna konur og ófælarða konur sem að starfi inn á leikskólanum þær eru þarna í þessu grundvallar hlutverki sem að anna var hér að, að minnast á og var svo frá bara að skrifa þessa grein um, um halda öllu uppi eru náttúrulega mjög partur mikilvæg partur af því að hér er kvenfrelsi og að hér geta konur tekið þátt á aðurmarkaði af því að það er 95% allra barna sem var í leikskóla mm-hmm. en þessa konur hafa verið þangu til bara fyrir skömmu síðan algjörlega ósnilegar, mm-hmm. algjörlega jæðasettar mm-hmm. algjörlega óávarpaðar mm-hmm. mannski sem að þú veist, þurftu bara svo sannarlega að taka barstuna í sinni reyn hendur að þeir voru allum alveg saman þær og af því að þeir voru bara séðar sem bara raunlega partur af kerfinu en svo þeir voru bara ekki eitt með leikskólanum og voru ekki einu sinni svona autonomous, þú veist, hér er ég kona en væri þessi svona með tímanum, gæti þetta ekki verið einhvers konar svona þú veist, tilefni eða tækifæri til þess einmitt að kom minna á minna ja, á þessa konur. Ja, þetta hefur farið í síðan 2019, ég veit ekki hvað oft í verkfall og í hvert einasta skipti hefur náttúrulega fókusinn verið mjög svona konsentreraður einmitt á um kjör kvenna mm. En þetta er náttúrulega ekki verkfall, þetta er symbólist, náð, þetta er gjörn, þetta er meir eins og ár, listrætt gjörningur eins og, eins og ég sé að þetta er Nei, 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 er svona... er, ég er ekki saman því, þetta er vissulega verkfall, það eru konur að leggja niður störf, þó svo að það sé komið þessi óhæpilegi vinkilla, hérna, vinnustaðinu þurfum endalega að gefa þeim leifi til þess, en þau eru samt að leggja niður störf <laughs> og, hérna, og, og, og stéttafélagin eru að koma að því að skipuleggja hann dag, til dæmis félag íslenska hjúkrunafræðinga sem ég náttúrulega ég, í stjórn félagsins mín uh, og Guðbjörg, hún ætlar að hérna, halda náttúrulega erindi, uh, skilst mér á uh-huh. Östvelli á morgun og, og hérna, Sonja og það er, það eru hérna mörg stjættafélög að skipuleggja þetta um, það er um, og það er, þú veist, ok, eitthvað hashtag sem er í ómissandi að því að það náttúrulega get ekki allir lagt niður störf uh-huh. við hjúkunarfræðingar, við náttúrulega eiginlega getum það ekki við uh-huh. sem störfum á spítalanum þannig að ég er ekki alveg hérna sammála þér þar en það er aldrei of hægt að brýna á þessu of uh, mikið að uh, láluna konur og þær uh, konur og kvár sem að um, starfa í ummönnuna störfum og menta störfum hafa það skýtt mm. um, og eru ekki metin að verðleikum um, og mér Mig, ég hefði viljað að dagurinn myndi snúast um þessi uh, þetta fólk. Ég held að við þurfum bara að halda annan dag elskutna mínar þetta að þegar ég er svo sammála því sem þeir að segja að það, þetta er aðalatrið það, það er þær konur sem hafa það vest og það að tala um konur sem einsleitan hóp sko það er himin og haf á milli þess hva, hvernig kjör kvenna á Íslandi eru og annars staðar í heimur er kannski ennþá meira en mér finnst stundum sko, það var stundum talað um konur sem einsleitan hóp, já bara konur það er bara einn hópur og hann er bara hér og, og mjög svona sambærilegur sem er náttúrulega bull og vitlisa og svo það, svo er ég upplifað að núna því ég, ég er orðin elli lífiristeigi að þá er bara talað um elli lífiristeiga líka sem einsleitan hóp mm. bara, bara öryrkjar og gamalmenni mm-hmm. og sko öryrkjar eru í hópi þeirra sem hafa hvað er vest í samfélaginu mm-hmm. 
innan aldraðra er, er einhver ríkasti mm-hmm. hópur mm-hmm. í á Íslandi. Mm-hmm. Bara stór hópur efnara gamalmenna mm-hmm. og að tala um okkur sem einsleitan hóp er álíka vitlust eins og að tala um að alla konur sé eins. Fyrir svegar. Mm-hmm. Það er að koma því að að þegar að mikið liggur við mm-hmm. þá getur samtakamáttur kvenna í einstökum málum skipt gífurlega miklu máli. Eins og til mm-hmm. dæmis bara það að fá að ráði við sínum megin líkama. Það er ekki fyrir 2019. Mm-hmm. Við byrjum að berjast fyrir þessu rösokotnar bara upp úr 70. Já. Hvað tók þetta langan tíma? Já, mm-hmm. 30, 40, 50, hér byrjum 50 ár. Mm-hmm. Og ég tel að það skipti máli e, hverjir eru að stjórnalandinu. Og ég tel að ímislegt það sem við höfum náð fram eins og lengra fæðingarólof, hérna, kynrætt sjálfræði og þetta með að ráði eigin líkama og ímislegt annað, að það skipti máli að það er einhver staðar einhverja konur sem, sem hérna, berjast fyrir þessu og hafa völd. Mm. Og á sama hátt og við þarna konur úr rauðsokarhefingunni vorum allt í hinu komnar þarna að einhvern reykjavíku lista sem fekk meiri hluta í borginni þá var farið í að, að breyta kerfinu öllu saman til þess að eru til leikskólar og þá var farið í og það er ekki fyrir um ár, sko 2000 sem leikskólar verða bara sko sjálfsaði hlutur mm-hmm. og ekki enn náttúrulega komið í almennlega torf svo leiði sem samt að þá er bara öll börn geta Það, fór, allir fóraldar að geta sótt um að börnið er að fara á leikskóla það var ekki hægt 1994 þegar ekki auglistin kom til alltaf, ég held að skipti máli að þar voru einhverja konur sem voru, höfðu bara unnið með rauðsokarhefingunni og voru komnar til valda ég held að já, já. skipti mm. máli ég, 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 ég þakka í alvöri ég þakka móðugiðinu á hverjum einasta degi fyrir baráttu rauðsokka og annara uh, feminiskra kvenna uh, fyrir því að konur hér getur fengið að ráði við eigin líkama. Það er skipt mig mjög miklu máli, það hefur skipt mig mjög miklu máli og það er skipti dóttu mína mjög miklu máli. Um, og auðvitað er mjög mikilvægt að hér séu leikskólar að sjálfsögðu en það er náttúrulega ótrúlega leitt að hugsa til þess að hugsjónin um leikskólan sem er með svona kvenn sósialist fyrirbæri sé nú komin á þann stað mm. að manneskjurnar, mest konurnar, mm. sirka sem 80% sem vinna þar um, búi við mjög erfiðar bara vinnuastæður, börnin þar á leiðandi auðvitað líka og að leiðinum þeirra séu allt og látu ekki mm. til framfærslu mm. það er og það segir okkur auðvitað að eða það segir mér að það væri mjög gott og gagglegt ef að fókusinn gæti orðið mjög svona stjætta miðaður mm. meðan það væri að skúpa öllum þessum grafalvölu vandamálum í lag mm-hmm. og svo þegar að það væri búið að skúpa þeim öllum í lag mm-hmm. þá væri svona hægt að taka kannski svona stærri vinkilinn aftur taka svona hátíðar, hérna, hátíðar bræðin á þetta en, en eða ég bara minni að segja, út og því ég vil ekki að það hljómi hér eins og það sé einhver svona hérna, já, eitthvað ég, þú veist, bara ég held að fullt af erfingakonum og leikskólunum bara þú veist, já. Bara sé að fara að leggja neður störf á morgun já, já, já. og tak þátt í þessu þú líka þekkt fyrir að hafa gaman finnist, að kæra bara þetta finnist að... þetta storkslega merkilegt að og er auðvitað skiptir og þetta... mjög miklu máli að fókusera mm. líka á það já. Og meðan við getum alltaf að vera ósamala þá kannski erum við svolítið og komum saman að því það er bakslega í, í, í feminisma uh-huh. að konur, það er ekki nóg bara að gúgla hvernig á að forðast ábyrðið en á meðan að, að koma saman ég bara verða að fá að setja hann á meðan að sumarkonurnar sem að fá að vinna eða þess að er að vinna meðal annars hjá þessum atunurregnum löngreyndum sem að eru að nota þetta tækifæri og gefa frí og þá eru konurnar sem eru á almennamarkanum lálina konurnar eins og hótelunum mm-hmm. Já, já, já mm-hmm. Það er mjög, mjög, mjög góð brýning Mjög já. góð, já, ég mjög góð fjóð fjóð fyrir Ég er ekki neitt þrý, Ég er í hérna, ga, svona, fá, fátækt saumuðum uh, peysuföttum, ég veit ekki hvort mm. það er við hæfi sem sagt, í, við, en, í tilefni þess að mm. þetta er frá til að minnast eiginlega langömi og ömmu mm. sem voru hverjöldinda konur þannig að maður getur líka svona bara, já, við þurfum svolítið að definira, hvernig ætlum við að 
halda í heiðri þennan dag Já, sé, það, mar, það er svo margt sem er búið að koma fram svo skemmtilt ma, ég var alveg til í annað klukku til Nú er það bara Já, við erum bara rétt að byrja og það er hérna bara næsta hól við höfum bara því miður búin að við tíman er bara gjarnan að þið komið aftur sem fyrst og hérna tökum stöðuna Þorgerður Jenniðadóttir, Einarsdóttir Guðrún Ágústóttir, Sólvi Anna Jónsdóttir og Anna Kristín Blöndal Jóhannisdóttir Þakk ykkur kærlega fyrir komuna og góða og líflega umræðu Takk fyrir það Hvernig getum við réttlætt að helmingur eblingakvönna býr við slæma andlega heilsu ebling stjættarfélag barótta fyrir betra lífi á ráðaborðið eru komnir enn fleiri gestir að ræða kvennaverkvallið við sáum hérna á milli atriða sáum við gjörningin sem að gekk undir heitinu Chile-gjörningurinn eða nöggar á sinni leið mér skilst að hann verði framin aftur með leiðbenningum klukkan heldi 13.30 á morgun á Arnarhóli Kvennaverkfallið í ár beinist að, eða er svona þeim að það bak við það er, er sem sagt, launamál, hérna, sem sagt, og launa ójöfnuður sem enn fyrir finnst allra sér lag og kynnferðisófbeldi. Og hinga til mín eru komin Sanna Magdalena Mörstudóttir, borgafulltrúi sósialista, velkomin Sanna. Takk. Og Óli Bjarki Antons, formaður Trans Ísland, velkomin. Takk, Rís. Og hérna Íris Björk Ágústóttir, formaður Feministafélags Háskóla Íslands, velkomin. Takk, takk. Og Margrét Aðalstinsdóttir, Margrét Lilja Aðalstinsdóttir fyrirgefðu, formaður Sjálfsbjargar, velkomin. Takk, takk. 
Þannig að mér langar aðeins að fá svona að taka púlsinn á, á kvennavarkfallinu með ykkur sem að eru öll svona af þessari kannski yngri kynslóð. Uh, svo ég byrjið kannski bara aðeins á þér sanna. Mm-hmm. Uh, hvernig er stemningin búin að vera innan Reykjavíkuborgar? Já, borgarstjórnar, kakkast kvennavarkfalli? Konur í borgarstjórn sendu frá sér sameiginlega áleiktun þar sem að kom fram að við myndum ekki mæta til starfa, sem sagt, eh, á morgun, þriðudaginn, og svona kvetjum öll til þess að taka þátt eftir í sem þau geta og erum svona að tala um mikilvægi þess að hérna, launa legu jafnbrétti og hérna, jafnbrétti og efnaðarslegu jafnbrétti verið náð og hérna, þegar ég skrifa undir þetta þá var ég samt að sama tíma mjög meðvitu um mína fórréttinda stöðu, þú veist, mm. ég get labbað mm-hmm. út á morgun af því að það er engin sem er að fara að draga á mínum launum, það er engin stimpilklukka í vinnunni minni, ég fæ alltaf föst laun sama hvað ég geri, þannig að það er engin að fylgjast með því hvort að ég mæti til vinnu mm-hmm. á morgun eða ekki, þú veist, það er engin sem að hérna, getur endilega séð bara, já, herðu, hún kom ekki á skrifstofuna og við ætlum að refsa henni fyrir það, því ég er ekki með henni yfir mann, þannig, tæknilega séð sem getur rekið mig eða eitthvað svo leis. En konur er með sendu frá sér þessa áleiktun í borgarstjórn og hérna voru svona með að tala mikilvægi þessa dags af því að jafnbreytinu er ekki náð. náð. En er, er ekki að okkur borg að gera nægilega mikið til þess að ná? Sko, það er náttúrulega hérna... Kynni jafnbreytinu, er ekki soldi, hafi soldi já. verið borið á því ja, og þar voru rættu þetta heldi einmitt konunar hér áðan mm-hmm. að uh, já, eins og til dæmis leikskólastarfsmenn og, og eblingakonur mm-hmm. Borgin gefur borginni. það út að hérna og mun ekki draga af launum þeirra sem að taka þátt í deginum á morgun en á sama tíma þá hérna hefur já, þetta verið já. kallað svona skreytingur unni af því að það er ekki verið að greiða sem sagt, þeim sem er í láluna svona hefðbundum kvennastörfum nóg til þess að lifa út mánuðin og gegnum árin þannig að þú ætlar að vera á einhverju svona einum degi bara eitthvað hasta kvennafrí við stöndum með ykkur mm-hmm. þá virkar þetta svona bitti standið ekki með okkur alltaf hina 360 dagana já. þegar við þurfum samt að borða út mánuðin þegar launin þurfum samt að duga þegar við erum samt að borða húsalegu alla hina mánuðina þannig að þetta er alltaf svona hérna þú veist hvað meinið er raunverulega með þessu þú veist ef þið ætla að berjast með okkur til þess að tryggja bara efnaðarslegu réttlæti verði náð og að verið svona þetta skakka vermætta mat verði leðri ætt að þá ættum við núna að vera sjá bara hérna tillögur um að hækka laun leikskóla starfsfólks tillögur um að hérna bæta bara uh, um hver við emmitt bara já, þegar það sem búið skort að borgin væri bara stór gerandi Emmet. í rauninni í launa misréttinu. Það er satt. Já. Það eru sér svona hefðbundnir lálauna, kvenna, vinnustaðir. Mm-hmm. Það er emmitt ömmunun, það er leikskólar, það er öllu svona þjónustu störf já. sem heldur borgin í gangandi mm-hmm. eins og við sáum svo vel með verkfalli hérna fyrir nokkru síðan þegar mm-hmm. að hérna uh, starfsfólk efningar bara laðin í störf og mm-hmm. þá sáum við með bara hvað þú veist uh, borgin í raunni er hérna haldi gangandi af, af lálauna konum og fólki. Emmitt. Óli Bjarki Antons, hvernig, nú er, nú er hérna öllum bóðið með, uh, það eru öll, öll bóðin velkomin, uh, það tala um konur og kvár, uh, er þetta í fyrsta skipti sem að haldið er svona verkfallið það ekki sem að þar sem að, sem sagt, uh, kvár eru bóðin velkomin með? Jú, þetta er uh, fyrsta skipti sem að hvernig verkfallið uh, tekur líka til þetta kvára. Já. Og þetta leggst bara rosa vel Já. í flest heldi ég sko. Um, það náttúrulega við, þótt við séum ekki konur, þá erum við að dýla við sömu vandamál og konur, uh, læri laun, Já. minni atfinni möguleikar, uh, óöryggi starfi vegna kynns okkar. Akkurat. Og svo að tala um ofbeldi, þá er bara tíðni og ofbeldi gegn Já, transfólki bara... Já, hæst af öllum Já, bara, bara sky high sko, Já. þannig að Já. þetta er mjög þarft. Já, þannig að það er, það er bara góð stemning með þetta í rauninni í, í trans og, og kynnsegin samfélaginu? Já, það er svona, það helsta sem þarf að passa og hamra á er að hvár, þótt að við dýlum, hvár og konur er samilegt að við erum dýla við feðraveldið og já. erum þar undir já, já. en hvár eru ekki konur Nei, það er svona, einmitt. kannski helst þótt að þetta heitir kvennaverkfall uh, bara vegna þetta gamals nafn og uh, kannski eitt daginn breytist það í hvern og hvern og hvern hver veit já, já. en um, já, bara passa þetta er sitt hvor hópurinn en við erum að dýla við mikið á sömi vandamálum Akkurat, einmitt og í rauninni meiri segja líka kannski hérna það er upplýsingar hef ég eru úr peppinu uh, og, og EPN frá því bara margt löngu síðan að líka náttúrulega 
uh, karlmenn á lágum launum er að dýla við sams konar hluti, þannig að kannski á endanum verður þetta bara sniði svolítið að Ég veit það ekki, öllum, mm. veldið í fyrir mér, sko. Sko, mér er slíka áhugavert að sjá að mitt, sko, því að núna var ég ekki fætt 1975, en mér er stórslega gaman að sko að myndir frá, Já. sem sagt, fyrsta kvenna verkfallinu. Um, og að sjá að mitt, sko, þá tók ég meira eftir svona eins og hérna kvenna barátta er kjara barátta jafnréttis barátta er stjætta barátta þannig að þú veist það er eins og kom fram í umræðan hérna áðan þá er ekki bara að þetta segja að þú veist konur er einsleitur hóp eða þessi nákvæmlega. hópur eru bara eitthvað öll eins þetta snýr slíkum að uppræta þetta efnaðslega óréttlætir sem að heldur en mitt mm-hmm. mörgum konum í viðkvæmristu nöðri og öðrum svona jaðarsettum hópum öðrum jaðarsettum hópum Já. það er nefnilega málið og það er svolítið einmitt hérna að því nú, nú erum við sósílski feministar held ég báðar uh, og það, það er verið einmitt útgangspunkturum verið svolítið sá að einmitt uh, feminismin þarf að vera baráttu tæki fyrir alla sem er að glíma við þessa jaðasetningu og, og þessa, þetta stettastrið í rauninni þannig að hérna ekkert einskorðað við konur en auðvitað eru konur samt búnar að vera berjast og heyja þessa baráttu kannski lengst uh, að svona mestum hluta uh, hvernig hérna uh, nú er sem sagt hafi hvað þú ert Íris formaður uh, hérna feminista, feminista félags háskóla Íslands Já. hvernig er stemningin í háskólanum sko ég myndi segja hún sé almennt mjög góð Já. <coughs> ég veit allavega ég veit marga kennara sem er að leggja inn í störf ég veit að stúdendaráð er mjög virt og er hvetjum nefnendur til að taka þátt við sjálf hvetjum líka nefnendur um, ég held að sem mikið um nýskilinga á hvað þessi dagur er Já. ég er að vera rosalega vör við það að fólk sé bara að spyrja mig hvað er þetta, hver er þetta að taka þátt í þessu hvernaverk, hvað er þetta bara eitthvað frítaf fyrir konur Já, uh, hvað er í gangi Já. Vist, það er náttúrulega að þetta var upprannlega kvenna frítafurinn, nú er þetta kvenna verkfall mm-hmm. sem er meira lýsandi nafn Emmet. þetta er samt hvorki verkfall, nýja frítafur þetta er svona blanda milli Svo ég myndi segja almennt sé að sé að staðan fyrir að góð Já. en það er leiðilegt hversu mikill miðskilningur í gangi mm-hmm. og mér finnst þess að það þurfa að dressa nákvæmlega hvað þetta er og það sé mikil svona vanti upplýsingar í kringum þetta. Mm-hmm. En <coughs> það er kannski, ég maður veldið fyrir sér hvort að það sé að því að því þetta er náttúrulega dagur, sko ég hef svo, svolítið gagnrýnt að hérna í, í þáttan sósílski feministar við Sara Stef að hérna við erum alltaf svona svolítið að leita að nútíma feminisma að því hann er hann er ekkit rosalega áþrefalegur þegar er litlir hópar hér og þar er einhvern veginn að berjast en, en það er ekkit allir að gera það sama og, og það er svona þetta er svolítið tvístrað, tvístru barátta í dag finnst okkur og hérna og einmitt það er þessi skilgrinnig sko þegar að konur 1975 eru að fara í þetta kvennaverkvall þá var einhvern veginn alveg á tæru hva, hvað var að gerast uh, að því þær voru rosalega mikið bara bundnar heima yfir bönnum og settar í eitthvað svona hlutverk núna er þetta orðið mikið flóknari mynd á einhvern hátt mm. núna eru kannski konur hérna, li, þær eru náttúrulega líka mikið meira út á vinnumarkaði og í námi og í MBA námi og að gera þetta og í yoga og þessu skilur og með tíðibörn það er einhvern veginn, það er einhvern veginn, það er einhvern veginn þessi, já eins og Sara kallar hann heimkaupskonan sem er samt allar að vera að standa sig frábærlega í barnaveikvöldinu við erum að sjá bakslaskilur í því líka um, við vorum með þáttið um daginn um, um, um hérna uh, það sem hún hérna uh, já s- var að tala um nýtor, doktor í, í félagsfræði hún uh, sunna uh, Símonar hún er að tala um svona hérna, hvað kallar hún þetta uh, ofur maðurinn eitthvað ákafa, ákafa maðurinn með það já, þar sem að gengur núna svolítið eins og eldur í sinu að allir eigi að hérna, ef, þú, ef þú ert átt barna þá verður þú að hérna, aldeilis að standa þig og þú verður að sinna því bara og helst hætta vinna sko, leggum við þú ert í raunni komin aftur í aftur í þetta gamla hlutverk þannig að við erum alveg þú veist, á sama tíma og við erum einmitt að talandi um sko hérna, transamfélagið og það allt ég var nú að lesa það bara hérna í blóðunum um daginn að það var einmitt hérna 
fyrsti, fyrsti pappinn að eignast bat, sko, að ganga með bat? Ekki fyrsti, en, en þeir eru fáir. Nei, ég menn á Íslandi. Já, nei, þeir eru, ég þekki nokkur aðra. Já, þeir eru nokkur aðra. Já, þeir eru, þeir eru, þeir eru fyrsti en, skit jú, sem ég les Gabriel, um þetta. Gabriel átti bat já, núna í janúar já, og já, að pappi já, sem gekk sem er svo frábært, sko, því þetta er, þetta er orðið, við erum komið með svo rosalega flóknar, flóknar myndir í runni, þannig, þannig ég veit ekki, það er kannski ekki náttúrulega raunverleikin 1975 og 2023 nei, nei. er ekki svo sami er og ekki skrítið að kvennaverkfallið endurspegli hann nei, nei. Veist, við erum miklu fjölbreytari uh, fólk að erlendum uppruna mm. við erum meira hugsi í öðrum mismunabreytum um, eins og bara veist, fötlun og stjætt og svoleiðis mm. en líka náttúrulega í fyrsta skipti uh, bjóða kvárum líka mm. sem er frábært mm-hmm. en það er þetta bara hvernig samfélag er núna mm-hmm. þú veist 1975, þá var fyrst fókustin á þetta. Mm-hmm. Við erum að fá uh, jafnlaun fyrir ólaun, nei, fyrir uh, vinnuna okkar. Sömu vinnuna. Fyrir sömu vinnu, sömu en líka hugsum, þú veist, ólaunuð við vinnuna. Sem, ja, er, sem er einmitt nákvæmlega. En núna mm. er þetta svo miklu víðara, þetta er líka um hvern kemur þetta ofbeldi Já. og sérstaklega bara svona tölunar innan mm-hmm. meðsmyndi hvernig þetta. Mm-hmm. Því að það er ekki allar konur á samstað. Nei, nei. Það er ekki allir kvárar. Einmitt. Já. Hvernig er starfið innan háskólans í, í feminstafélagi háskólans? Er, er, hafið þið verið virkað það? Uh, Góð spurning. Um, já og nei, við erum að reyna að vera virkari já. og við verðum virkari með hverju árun sem við erum. Okay. Náttúrulega um, Óli Bjarki, fyrirvandi <laughs> formaður að fá ég veit að mjög vel að starfið lásuldið niður eftir COVID já. og við erum bara mjög mikið að vinna í að endurbyggja og það hefur tækist og síðast árum hefur aldrei alls konar viðburði já. tekið þátt í stærri viðburðum og vegum HÍ og svo ég myndi segja þetta sé allt á réttir lið Já, einmitt Herðu og hérna Margrét Lilja, þú kemur á sjálfsbjörgu Já Hver er stemningin innan <coughs> fötlunar hreyfingarinnar eða sjálfsbjörgar <coughs> Það er bara, hún, ég myndi segja hún væri nokku góð þó að uh, það er náttúrulega slatti af konum sem að eru fallaðar og eru ekki inn á vinnumarkaði og mm-hmm. hafa ekki þessi tækifæri eða einu svona að komast inn á vinnumarkaðin uh, en það er náttúrulega frábært að við fáum að vera hluti af uh, þessu ferli að vinna að verkfallinu og koma mm-hmm. þessum skilabóðum til okkar fólk svo því að þetta er hópur sem hefur glemst. Þegar við tekið þátt í skipulagningunni. Já. Já. Og hérna, þannig að þetta er svona hópur sem hefur, höfum oft glemst mm-hmm. í öllu hafarínu mm-hmm. og, og hérna, en það, þetta eru, það er að mörg að huga, það Já. er bara, Já. það er, þetta er svo, þegar maður fer á þetta umferða torg sem maður er fötlun og, og svo feminismi, Já. Veist, það, er, það er rosa margt sem að svona kom, intersektionar eins og það kallað. Uh, og um, það er vantalega Óli Bjarki upplifir það vantalega líka og Sanna Magdalena upplifir það líka og þú veist, það, þetta er einhvern veginn já. á margan hátt intersektionar einmitt. Og ég er mitt búin að vera mikið undarfarna daga að hugsa um mitt, svona, þú veist, hvernig þetta snýr að þú veist, uh, svona fólki sem að mitt, hefur ekki aðgang að vinnu markanum og hérna og Það, það er náttúrulega kjara kerfið, mm. kjara kerfið öryrkja hérna á Íslandi, mm-hmm. náttúrulega, þú ert að fá lúsa laun mm-hmm. þegar þú þart í raun að meira halda mm-hmm. og svo, þannig að þú missir algjörlega sko, svona tötsið við það hvað þú átt að geta búist við á vinnumarkaði. Þú veist, þannig að þegar þú ferðu inn á vinnumarkaðin að þá ertu bara, heyrðu, vó, ég fæ 300.000, bara, vá. <laughs> Þú veist, það er bara geggjað Umit. og ég held að það sé líka svolítið vandamál Já. maður missir algjörlega svona hvar Já, og svona reality eða svona raunverulega tengslin við vinnumarkaðin Já. Já, og ég held að það sé mm-hmm. bara ótrúlega slæmt Og líka kannski búið kannski telja fólki svolítið mikið trú um að það eigi að vera alltaf neðst og undir öllum Já, þetta er bara svona feðraveldi búið að stappa á þér skilru í, í fyrir sum, suma veist, í ára tugi Já, og, og fyrir marga er ekkert aftur snúið aftur út í Nei. á atvinnumarkaðin og hérna, hann, þetta er svona mm-hmm. þetta er svo margþætt hvað þetta snýr að öllum þessum mismundi hópum Já, einmitt Þannig að mjög áhugavert þegar maður er að mm-hmm. fer að pæla í þessu mm-hmm. sko Hvernig er, þú veist að því núna skipulagningin á 
verkfallinu um, er verður eitthvað á morgun svona sem að talar til allra verða einhver atriði eða eitthvað sem að eða verða einhverjar kröfu gerðir eða verður eitthvað verður eitthvað fyrir alla ég, verður eitthvað sem snýr að fötluðu fólki ég hérna eða er þetta bara koma saman og syngja áfram stelpur eða þú veist hvað erum við að gera ég, <laughs> hvað erum við að gera ég hérna hef ekki sjálf verið sína í samstöðu. planinu sko ja. en, en ég veit að það hefur verið áhersla lögð á kynbundið ofbeldi mm. þar sem að uh, kona þegar hún lendir í þeirri aðstöðu að verða fötluð að þá mm. margfaldast líkurnar á því hún verður fyrir ofbeldi til ummun á hún það eru nú þegar háar bara umlega um að þú veist þegar kona en, en hérna þú veist mm-hmm. þannig að hérna held, minna að hafa verið talað um að nýfaldist við það að fatlast já, mm-hmm. sérstaklega þú fær lík er svo veist, sýnilega mm-hmm. fötlun mm-hmm. þú veist, það er eitthvað neginn margfaldar þetta, þannig að hérna mm-hmm. Það er, þú veist, og ég er nokkuð viss um að það, 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 það verði talað aðeins um það og, og hérna út af því að þetta er líka eina af þessum áherslum sem að Einmitt. hafa sérstaklega verið dregna frá. Sama örgla með náttúrulega trans, fólk sérstaklega trans konur og, og kvár, þannig að hérna... Við erum að sjá rosalega mikið óbeldið í garð eh, trans fólks, eh, trans konur sérstaklega... Já þær eru, ég maður því hversu mörgfalt eh, líklega verða fyrir ofbeldi heldur en, en sís, sístur þeirra um, ofbeldi í nánum samböndum hjá transfólkum, ég held að sé um eina hverjum fjórum með einhverjum þremur transkonum miklu er ofbeldi í nánum samböndum um, og þetta er eitthvað sem að þarf að opna um, þannig að já þetta er virkilega og svo eru ekki með tölur allan ekki á Íslandi um kynsinfólk eða hvár Nei. en erlendis er bara að sína eitthvað álíka Já, einmitt. Já, þannig að það er svipaðar tölur í raunni með, með hvað. Lærri held ég en transkonur en, en tölvert hærri held ég hærri heldur en almenning. Já, tölvert hærri heldur en sískonur, sko, já, myndi ég segja. Mm-hmm. En þetta er svona, já, þetta er alveg vel falið. Og, svo, svo erum við líka að sjá bara hérna á Íslandi núna rosa bakslag líka í þessari baráttu. Ég meina það voru bara hérna það voru, það voru svona já, hátursfull einhver mótmæli hérna Bara um helgina? Bara um helgina. Já, já, það, eru, já. það er lítillinn hávar hópur. Það er lítillinn hávar hópur. Uh, Valla hópur, segja svo mér. Já, þetta sem að Þannig taka svona yfir og eru, já. eru nú ekkert mikið til í raunum um, en ég vil eitt bara mm. komið þetta kerfum, sko. Já, um, en jú, þeir koma núna saman og það voru einhverjar nokkra hræður þarna, þeir á Austurvelli í ykkur en og tölur fleira fólk líka sem mætti illa styðja transfólk. Já, um, já, við erum að sjá uppgingu. Skipti máli að mæta og, og fylgtu liði og berja skegg svona? Það skiptir rosa miklu máli. Það og það skiptir rosa miklu máli líka bara, þessi litlu hlutinir, bara að setja transfána einhvers staðar að Sýnilega. sína, segja já. því ég veit að meiri hluta fólki styður transfólk já. en það er ekkert að hugsa um þessi málefni, þetta kemur um ekkert til að við Einmitt. en við það að hunsa vandamáli þá bara vinst upp á það, já. þetta er bara svona lítið snjóbolti og ef við leigum hún bara að rúla þá stækkar hún að stækkar og það er því meiri hljómgrunn sem að hattursvillu samtökin mm-hmm. sem eru til uh, fá því meiri líkverir að þau vind upp á sig og, og mm-hmm. verði stærri mm-hmm. Einmitt Hvað segir Sanna Matalana? Hvað, hvað erum við að fara að gera þarna morgun? Sko, það er alltaf samstæðan sem er mjög mikilvægi og þegar ég sá þetta að vera heilt dagur þá var ég mjög glöð með það því mm-hmm. að þú veist, konur hafa í gegnum árin verið að ganga út á einhverjum ákveðnum tímapunkti bara þú veist, 14, já, bara 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, út, þegar við löpum út, þegar við erum ekki að sinna störfunum líkamlega, andlega, félagslega, þegar við erum ekki til staðar, þegar við erum ekki að undirbúa, þegar við erum ekki að ganga frá, þegar við erum ekki að tryggja allt sér einhvern veginn uh, komið í það ferli sem það á að vera, að vonandi bara náu við þessu fram á morgun og náum að sína fram á bara hvað gerist já. þegar við göngum út, bara hvernig, já, ok, allt sem þegar er að gera, þetta er rosalega mikið, þú veist, og sérstaklega sko, uh, það, já, það er þessi samstæða en svo hefur maður líka heyrt að það eru hópar í samfélaginu sem upplega bara bytu 
þeir að bjóða okkur velkomna á þessum degin hvar hafi verið alla hina dagana eins og konur að vera lendum uppruna og Já. bara, þú veist, emmi þetta að sjá einhver svona skilabóð frá Reykjavíkuborg bara eitthvað við stöndum með ykkur en Já. þú veist, við ætlum bara að gera á þessum eina degi einhvern veginn Nákvæla. en við ætlum samt ekki að Breyta gera neitt til að emmi þetta uppræta hérna ójafnréttið og uppræta einhvern veginn það sem leifur þessu ójafnrétti að viðgangast eins og til dæmis í launakjörum og hérna bara fátækt mm. uh, og hérna þannig já, þessi dagur er mér mikilvægi bara þú veist, samstaða, standa saman en á sama tíma þá er þetta eitthvað sem við þurfum að vera meðvitið um alla dag ársins, ekki mm. bara einu sinni ári Já, einmitt, haldið að þú veist, hafið trúað því að að, að svona viðburður við svolítið svona sko, með, svona margt skemmtilegt við þannan viðburð sko, finnst mér en, en en á sama tíma ef ég gagrinta mitt að, að megna því sem gerist í svona feminiskur baráttu í dag eru svona reunion <gri> það var bara svona að vera, já, herði, þarna 1975 var þetta gert, við skulum gera þetta aftur Skil, við skulum hérna minnast baráttu hérna maður á okkar og okkur svona en, en svona já, mér það svona algengast uh, er, en, Það eru svona atburði sem eru árlegir eins og drustlugangan og ymislegt uh, sem já. koma, það, jú, við erum að minnast núna kvennafrýstagsins uh, en það er líka þess virði þetta er ástæðum við komustingað að mm-hmm. er stóru hluta að þeir tóku sér framan Já, það verður líka kannski að þakka, þakka mm. Já, og líka bara halda áfram Núna er komið ný áherslu, ný Já. hópa farin að sjá hópa sem að voru ekki sýnilegir mm-hmm. þá mm-hmm. Uh, og Og það er að mikilvæga að við séum ekki bara endurni í að sama efni heldur erum að taka marka á hvernig samfélagið er í dag og hvað ber mest á að uh, horfa á. Ég held að þessi líka mitt, hérna, að því að þessi dagur sýni fram á hvernig þetta er bara samfélagsgerðin sem að leiðir til þess áréttlæti svo að sé mikilvægt að draga það fram af því að við búum bara þannig samfélagi sem einstaklingshyggjan hefur bara tekið yfir mm. þannig að þú veist, þú sem konu eða þú sem hvar átt bara einhvern veginn að leggja þig harðar fram, þú veist, konu þurfa bara að vera dugleiri, að næla sér í hérna, vel launa að vinnu, þú veist, ef þú er fátæk þá hljóta að vera þér að kenna mm. þú veist, þú valdir þetta láluna starf en skilabóðinu morgun er einmitt, þú veist, láluna starf eigi ekki vera til eða þannig sé ég það, það sé, þú veist, þannig geng ég inn í þennan dag að sé vera svona undirstrika í rauninni bara samfélagsgerðin að hún er ekki að virka mm. Það er ég vil meina allavega að í ár að þá erum við ekki endilega bara að uh, minnast eða svona reunion heldur, heldur er þetta gert öðruvísi heldur en hefur gert mjög mjög lengi einmitt að allur dagurinn er tekin mm-hmm. uh, sem ba- gerir þetta líka opnara fyrir fleiri hópum af konum heldur mm-hmm. en bara það sem eru á vinnumarkanum og hérna fókusinn er líka mikið á þriðjuvaktina mm-hmm. þú veist, sem að Þú veist, jú, jú, hann hefur að vera svona undirtótn en þegar konur löpuðu út klukkan 14.53 eða eitthvað, þá þú veist, þessi þriðja vakt, þú veist, hún var eitthvað einn, þá var bara vinnutíminn. Mm-hmm. Þannig að mér er mjög gaman að sé, þú veist, tekið eitthvað sem að, þú veist, hefur gengið og virkaði rosa, rosa vel, þú veist, þannig að sérstaklega í byrjun uh, og, og svolítið svona glætt nýjum glóðum mm-hmm. svona, já, já, já. Og það er líka, það sem mér er svolítið skemmtilegt við þennan viðburð er að við fengum hérna, fengum sko Sonja og Ingu hérna í heimsókn á dögunum í sósilska feminista við Sara og þar var einmitt, kom það mjög skýrt fram að þetta er svona tilviljana kent hvernig þetta gerist, þetta er ekkert á hverju ári og það finnst mér svolítið skemmtilegt, þetta gerist bara ef þetta gerist, sjálfsbrotið þetta er svona mm. sjálfsbrotið að ef að einhver hugsar eða nú skulum við gera aftur kvennaverkvall að þá bara verður einhvers konar svona hérna, til einhvers svona bóðleiðir og einhver hefur samband við einhver, eitthvað feminista félagi hefur samband við annað og það verður til þannig að mér er það mjög skemmtilega þannig að þetta var heldur síðast fyrir hvað tveimur árum eða þremur árum eða eitthvað svo leist þetta er ekki á hverju árið COVID-20 já, fyrir þremur árum en 2018 og svona álur já, einmitt, já Þetta er, já, þetta er mjög gaman að þetta er sjálfsbrotið fyrir ekki að vera að taka. Nei, ekki mál. Hérna, þetta er mjög gaman að þetta er sjálfsbrotið en líka þetta er eitthvað sem, er, sem að þurfum að huga að hverfum eins að degi. Uh, að við erum að dýla við kapitalskerfi sem, að, sem að bara að verðlauna fólk að vera kallmenn. Um, og það er ekki bara, það gerist ekki bara á þriggjar og flesti sem að hverfum einn allt í einu byrjað aftur og við þurfum að Nei. grípa það. Þetta er viðvarandi kerfi, rótgróið og Nei. snertir allt það, þ Mm-hmm. föttlun eða ekki föttlun mm-hmm. 
kyn kyn bara hvað sem er í rauninni og allir sem þættir sem eru núna koma saman sem að endilega voru ekki endilega 75 þá var ekki að taka marks eh, til fjörbrindaleika eh, samfélagsins mm-hmm. Sko, ég lít líka á morgundaginn sem í rauninni verið tækifæri mm-hmm. til að leðrétta sálgundlið algengan misskilling mm-hmm. að því að það er þessi trú að við á Íslandi séum alltaf komin nóg Já, við séum, við séum svo framarlega í afrétsbara. Við erum svo frjáls, mm, við erum efst á öllum já, listum, já, við erum við með fullt komið við erum með jafnbreytis paradís. Þú veist, og mér finnst þetta svo bara frábær áminning, þú veist, mm-hmm. fyrir utan náttúrulega að vera að fagna sögu náttúrulega, mm-hmm. bara áminning að við eigum svo langt í leið. Við erum ekki búin, það er svo margt sem þarf að dressa já. frá svo mörgum hópum mm-hmm. og þess að líti ég á morgundaginn sem tækifæri mm-hmm. til að <coughs> við söfnum saman mörg frá mörgum mismundi hópum mm-hmm og segjum bara, hei, mm-hmm. það er svo margt eftir. Mm-hmm. Hvað er allt sem við eigum að hafa? Mm-hmm. Við erum líka, við erum líka, kannski, það er, hérna, allir bara, búið er svolítið sérstætt ástand í heiminum og svona í vestrænu löndum hérna síðustu ár og við erum, er, við erum ekkit ein, eina landið um þetta en það er mjög áberandi hérna á Íslandi hvernig hefur verið að fæðast svona alveg svona ný, stór, stjætt farand verkafólks og innflytjanda sem að hérna, við erum ekki að sinna sko, nærri því nógu vel og svo núna innflytjandamálin sem eru bara sko, disasterus myndi ég kalla það sko, bara í kjölfar ný útlendingalagana það sem er farið mjög illa með uh, í talinu og gefum sko fólk í viðkvæmnu stöðu fólk sem að, það er ekkit lengur skýrt hvað það þýðir að vera í viðkvæmnu stöðu það er einhvern veginn bara fólk sem hefur verið bú, sko, orðið fyrir mannsali eða, eða einhverju svo lesa það er eins og það ég, þú veist, hvað, varst þú vitna því eða þú veist, það er, þetta er bara það er einhverju svona ég upplifi svona einhverja fyrringu í, í samfélaginu þetta eru hópar sem eru alveg að gleymast og við erum ekki að taka inn þarna þetta er já. fólk sem að búa á götunni eða í bjálkakofum sem þú veist, ég get ekki sem kallar þetta íbúðir sem þessi hérna Nei, bara, sem að bara þetta er bara já þetta er bara þetta eru einhver bjálkakofar já. sem að eru kolólulegir og ekki bara manni sæmandi eh uh, búa í þessu eru að vinna störf sem að er með veit ég þú ekki sem að gissa hversu lág launin er eru mm. þetta er fólk sem veit ekkert af þessu verkvelli og þetta er fólk sem að getur ekki mætt því að þau vet það bara þeir eru bara nota þeim hverfa ef mm. að ef að þeir mætti ekki vinnu sko ja nákvæmlega Þetta er fólk sem að býr við í rauninni bara svona vinnu þrælkun algjöra. Þannig að, hérna, þannig að við þurfum líka einhvern veginn kannski að, að skoða rosalega vel núna bara hvernig ætlum við að sko, þú veist, tækla uh, þetta nýja umhverfi. Þetta er alltaf bara allt annað veruleiki fyrir mm. uh, þannig hópa fólki mm-hmm. og við getum ekki minn sinni sett okkur í þeirra stöðu við getum ekki sagt, þú veist, já, við erum bara hugur okkur mæti á morgun. Mm-hmm. Þú veist, það eru svo margar hindranir já. og hindranir sem við samfélag, ríkistjórnin, hvers og mm-hmm. hennum settum mm-hmm. og jafnvel þó að lögin <coughs> nýútlendingalögin sem um, veit ekki mikil réttindi mm-hmm. það er samt verið að brjóta á þessum réttindum svo myndist á veist, um, barnafjölskyldur og mm-hmm. þólundur mannsals þeir náttúrulega vendar í þessum lögum fólk í sérstöðum en við erum samt að sjá að það er verið að það er, verið að, það er smám fólki. saman verið að brjóta upp þessi lög sko já, þetta bara heldur að áfram að gerast og fólk bara það verður ekki þessi skilgreining sko, eftir bara einhverja vikur verður ekki lengur til þessi skilgreining sko, held ég fólki við hvernig stöðu það er, þeir eru smám saman að brjóta upp og hafa einhvern veginn samþetta með lögunum sem eru nú þegar komin að smám saman eyðist allt smáaleitri líka þannig að það verður mm-hmm. í rauninni, þetta verður þetta bara eftir að versna Er ekki stjórnvöld að sko, um, mála upp mynd af emmitt uh, þeim sem eru viðkvæmri stöðu sem einhvern veginn svona, ef þú veist, að því að ójöfnur fyrir vaksandi í samfélaginu mm. og stjórnvöld bara eru að, að vinna fyrir þau ríkustu, Já. bara að þannig sé ég þetta með við bara lagasetningu og, og stefnum mótun sem hefur mm. átt í stað að þá uh, til þess að svona hérna, til þess að almenningur einhvern veginn til þess að reyna að fá almenning til þess að hætta að einhvern veginn hugsa um sko ríkasta fólki sem vandamálið að þá eru stjórnvöld að mitt að íta undir svona orðræði um bara að herra það er þessi hópur sem er að það er þessi hópur einhvern veginn þú veist og þá heyrir maður að mitt þú veist þessa svona nálgun bara hérna já ef að 
hérna eða það væri ekki svona margt hérna fólk hér að sækja mál svolega vend og þá væri nú fátækt ekki til staðar á Íslandi og svona fátækt hefur verið til staðar í mjög langa tíma það er staðarind og það tengist ekkert einhverjum hópi sem að er að flýja hræðilegar aðstæður þannig þetta er kannski líka smá svona þú veist Já og svona, já og það er svo margt í þessu eins og húsnaði seklan þú veist það er aldrei að tala um í raunin að hún tengist Airbnb eða sett hann hennar hamlur á Airbnb þú veist, en það er bara að tala um að það komu hérna svo margir innflytendur sem þurftu húsnaði þú veist það er einhvern veginn já, þetta er svolítið afbakað allt Þannig ég vona morgundagurinn verði einhvern veginn að það komi eitthvað svona samelega niðurstaða fundarins eða samelega niðurstaða Þetta er þessi hægt að semja ályktur með fullu Þetta er hægt að semja ályktur með fullu Skilabúin séu skýr bara einhvern veginn, þú veist, það sé verið að beina sjónum að bara, hérna, bara kerfi sem að virkar alls ekki en ekki eitthvað að þú veist, við þurfum bara eitthvað að standa okkur betur eða að grípa tækiferinu eða eitthvað þannig Þetta er það sem er að þú veist, eins og kynsi fólk er að sjá að hörfa upp á það gengur ekki að reyna að laga og byggja upp á brotnu kerfi að þetta er, rótin er dauð og það þýðir ekki að reyna að rækta eitthvað sem er með dauðarót það þarf bara að rífa upp og byrja upp og byrja inn sko Hvað þurfum við að taka til í dómskerfinu líka? Nú verður það eins og ég sagði það um Chile gjörningur og vantalega sem sagt framkvæmdur sem að beinist svolítið mikið af löggjastlunni og dómskerfinu varandi kemfyrirsbrot Eru skýra leiðir, eru til dæmis fallaðar konur sem að verða fyrir ábeldi að fá nægilega stöðning og fá og bara eiga þær sér úrlausnir í réttakerfinu? Því miður þá er það bara allt og oft ekki niðurstaðan út af því að það er svo margir faktorar þarna bak við, það er lemmis bara aðgengi af þú veist öllu kæru ferlin og annað, það er bara aðrar aðgengi starfir það er líka þetta þú veist að fá sér lögfræðing það kosta pening, mannaskja sem er búin að lifa á örorsku lífiri í einhver tíma hefur ekki þennan pening og hefur kannski ekki dendilega heldur baklandið til þess að geta borga fyrir sig og svo sjáum við líka bara að hérna þegar fallar konur hafa komið fram með eitthvað svona vandamál í fjölmiðla, þú veist, ég tala bara um, hérna, eins og Freyju Harald sem hún var að sækja um að þú veist, var að, hérna, sækja rétta síns varðandi að gerast fósturfóreldri Já, allir, já, annað Að umræðan verður svo ógeðfengin Já Ég er bara aldrei séð neitt ógeðslegra Það verður fyrir svo miklu ábeldi bara á netinu og þú veist, þetta er hlut hluti af þessu líka, þú veist, að hérna, þú veist, fötlun mann sem nota eitthvað neginn gegn manni og það er, þú veist, þú veist, maður hefur heyrt um konur, hérna, ekki hérna á Íslandi en erlendi sem er herhefi hamlaðar sem hafa reynt að sækja rétta sinns í ofbeldismálum og það er bara, já, en þú veist, bara, þú veist, hérna, reyndur nógu mikið að koma þér í burtu. Það var svona, býtu afsakið. Hvað er við að segja hérna? að það sé bara í lægi ef að þú hefur líkamlega getur til þess að koma þér í burtu. Það er bara alls ekki máli fyrir, þú veist, mjög margar konur. Og þetta er, þú veist, þetta er bara, þetta er svo ótrúna margt. Þannig að við erum bæði að tala um sko dómskerfi, við erum að tala um fordóma, við erum að tala um bara fræðslu í raunni sem bara þörfum og alveg gríðarlega fræðslu líka til að leysu fordóma hvernig, ég líka einmitt bara velta því fyrir mér eins og núna bara þetta bakslag í bæði kvennabarátunni, transbarátunni og allt þetta, hvernig tæklu við þetta, ég meina hvernig hvað erum við að gera rangt eða erum við að gera eitthvað rangt eða hvað er í gangi? Ég held að baráttunni er sér ekki að gera rangt en það sem er að gerast er bara að það er meira og meira skautin í samfélaginu með þessu populískri hugmyndarfræði sem maður sprettur hún upp hérna hægri vinstra í flest öllum löndum mér þess vera En heldur að hún sé út af bara miðskiptingu sem að vex og vex og vex? Já, já, ég held að stórfræftur er að þetta byrtist, þetta er nú byrtingamynd út frá því að kapitalismin er að auka ójöfnuð og bara stjórkerfin er að beina beina sökinni á ranga hópa og er að gera einhvern annan hóp af blórabögli samfélagsins. Já, ég er tjáðum saman. Já, eins og sjáum bara af hverju er ómentað fólk í bandarækjum líklega er að kjósa populíska vinstri hægri leiðutoga þar af því að 
þeir eru að höggja sækja, þeir eru með fjárslægilegri stöðu mm-hmm. og þeim er bara kennt, það er þess sem hatna, þú veist, það er einflýttum að kenna, það er þess sem að kenna, það er ekki mm-hmm. óskiptinni ríkinu, ríki gerði ekkert, Æ. það er aðri hópar. Þeir kjósa Trump, því Trump allar að rústa kerfinu og þeir eru reyðir. Já, hann er, þú veist, yes. þetta er fólk sem á rétt að þeim að reytt með Já. kerfi sem hefur brugðist þeim. En það er mm-hmm. fólk sem að beinir þeim í átt af öðru fólki sem að kerfið er bregðast líka. Einmitt, nákvæmlega. Mm-hmm. Þetta er bara nákvæmlega það sem er að gerast finnst mér á Íslandi, þau veist mm. varandi og þau tölum um útlendingamálin hérna já. þau veist að talaði um bara já, hvað með okkar öryrki á eldri borgara mm-hmm. bara, byrðu, hvað hvað kemur þeir, komum við málinu við skilurðu þau veist þetta er ekki, ekki sambærilegt en það, mm. þetta er einmitt það sem að er gert mm-hmm. til þess að auka þess að skautin og mm-hmm. þetta, þú veist, maður sér stjórnmálamann gera þetta bara í gríðverk mm-hmm. já, já En það er ekki bara það, það er líka kannski, ég var að veldur svo svolítið fyrir mér varandi húsnæðismál að ég var svolítið verið að fara og hemsækja flotta fólk sem ég þekki sko, sem býr í allavega einhverjum, einhverjum húsnæðum hérna sem eru falin um bæinn sem maður vissi kannski ekki það af og svo maður svona, já, byrðu þetta húsnæði, hmm, ok, og svo eru, svo eru sumir að fá félagslegt húsnæði og eitthvað svona og, og svo hef ég heyrt að fólki sem er einmitt bara öryrkjar og búang stórt á landi litlu samfélagi og þar færði það ekki félagslegt húsnæði og þar að býða ár eftir ár eftir ár að því að flótta fólki fekk húsnæði. Þú veist, það er alls konar svona illa skipulögð móttaka, illa skipulagðar upplýsingar upplýsingflæðir ekki rétt heldur skilur við, þannig að það er líka einhvern veginn svona það verður klapp sem er mjög eðlilegt til ég en Þa- þá mér finnst það rangt skiliði, en sem þið skiliði hvað er að fara Já, það er náttúrulega, þetta einmitt, það þarf að benda á að það er miklu betra að við saminnust gegn því sem er ólíkt, þú veist, mætti halda að vera eitthvað vítið að segja að öryggar allar landsbúnd saminnist Já, það mætti halda það En það er já, einmitt þetta að það þarf að taka þess höndum þarna sem ég aðeins hópar, þau eru að Af því að hérna, bara vont kerfi bitnar á okkur báðum. Mm-hmm. 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 Ég held að með þig varst alveg fræðslu og svona kannski framtíð feminismans. Það er líka mikilvægt sko, að tala um með bara hvernig allar þessar svona breytur skarast. Þú veist, mm-hmm. Af því að stundum upplifi ég einhvern veginn svona, já, nú erum við að berjast þú veist, fyrir þessu einhvern veginn sem alla konur geta verið sammála um en svo alltaf við setna að taka þú veist rasismann, það er ekki alveg eitthvað svona fegur það er ekki alveg núna, já, en þú veist, ég er alltaf brún kona, ég er ekki þú veist, bara kona einhvern veginn, hvað sem það á að þýða skilur við, þannig að þú veist, ég sem kona kem inn með þú veist allan húðlitið minn sem er ekki hvítur Jæmitt. allar einstuna því alast upp í fátækt og bara sumt sem ég bara fatt ekki Jæmitt. og sé ekki og er svona aflæra þegar ég er að tala við, þú veist, aðra manneskjur um hlutina og lífið, þannig að þú veist allt þetta veit að mótar veruleika mm-hmm. kvenna og Já. hérna þannig ég held að þessi svona feminiska barasta þurfum við aldrei að skoða þú veist, mm-hmm. þetta er ekki bara svona einn einslöður hópur, við erum ekki bara konur, fár, mm-hmm. öll saman, regnbogi, einhyrningar, yes, frábært, þú veist, það er einhvern fleiri þættir sem að Já. móta veruleika okkar allra og það þarf bara að taka mið að því til að, þú veist, komist eitthvað áfram og það er með tengist á kannski samstu ólíkra hópa. Já, einmitt. En þessi forréttindablinda sem á sér stað, þú veist, Nákvæmlega. gerum okkur, hérna, fólk sem heldur að út af því eru konur, þá eru þau einmitt, hérna, Já, það er sett og, og þess vegna þegar er verið en fatta ekki endilega þegar er mikil forréttindi sem kannski hvít ófallu kona Já. í millistjætt, jú, það eru virkilega meklega hendrani sem eiga hann stað mm-hmm. en þeir líka mikið forréttindum sem eiga Einmitt. og það, einmitt, það er ekki það sama að vera hálauna kona einhvers mm-hmm. staðar í fórstjóri í einhver fyrirtæki uh, sem að lendi líka í kynferðslu og ófbeldi kannski vinnunni mm-hmm. og öllu því sem fylgir mm-hmm. um, en það þarf einmitt að hugsa þótt það sé slæmstaða þar, þá eru kannski mm-hmm. aðrir vinklæði sem ég þarf að hugsa um sem að snúa ekki að mér. Mm-hmm. En hvenna bara að hann byrjar, finnst mér rosalega oft í svona um, hvað maður að segja, e- efri lögunum og þar sem að og það var nú svolítið kannski vorum að tala með hann Kristín Áskistóttur um daginn sem hann náttúrulega bara komið rosa okkar líka og hún var að tala, sagði sko það er bara þannig að, að náttúrulega að konur í, í sko, fátakustu konunar þær hafa ekki tíma til þess að berjast í kvennabarsa, þær vinna svo mikið þú veist, þær þurfa að vera bara í tvemi vinnum og eitthvað svona og þetta hefur svolítið sko finnst mér eitthvað neginn svo sorglegt að sé alltaf uh, svolítið staðan að hérna að því, að því þetta oft vill hérna begla svolítið sínina á kvennabaráttuna líka Ég held líka því að áherslan hefur oft verið með sko að konur þurfa að komast í stjórnunarstöður og þessi efstu lög og, og hérna já. 
og þurfa að auka einhvern veginn svona að eða þáttuku hvernig er stjórnmálum sem ég er alveg mjög sammála já, já. og það er bara mjög mikilvægt að við sjáum þú veist tölurnar fyrir einhverjum x árum með við núna þá eru við bara vá wow, voru bara nokkra konur á þingi og þú veist maður getur ekki ímynda sér þetta en á sama tíma þá er það að koma konur ef það er kvenkins kapitalisti þú veist ef það er núna erum við með þú veist kvenkins forsetisráðherra og við getum ekki sagt að það hafi leist þau svona mál sem að við kannski heldum að það myndi leysa hvað var það bara stöðu hérna Já, og við erum líka og við erum meira sér líka með fórsetisráðurar sem að sko lagði rosalega og hefur lagt rosalega áhauslu á hérna feminisma og jafnbretti og en að því að hún er að vinna með svona ofbóslega hérna, hvað maður að segja Rófnu kerfi bara Nei, já, og líka bara hún er að vinna með sjálfstæðsflokknum Já, algjörlega Það er náttúrulega bara, þú veist kapitalismi bara að gera svo vel, við viltu Tómans Sósu með, skilur. Þetta er einhver að segja að því er ekki, að gengur enn einhvern veginn ekki að reyna, ef þetta að setja Tómans Sósu á, þú veist, eitthvað svona þú veist, hún nær ekki þið gegn kannski því sem að hún hefði viljað. Það þýðir ekki að vinna með eitthvað brotnu kerfi og brotnu einhverju hugmyndum sko, það er einhverju hugmyndum sem gangi ekki saman Það er líka bara erfitt fyrir sum að sjá eins og þú minnst á efstu lögin, þú veist Það er líka bara erfitt fyrir sum að sjá eins og þú minnst á efstu lögin þú upplifir bara ákveð, þú veist, þetta eru vandamálin, þetta eru hindrana sem ég á við, þú alhæfir það yfir alla, þú veist, við sem konur, þú veist, eigum við með þetta, við ætlum að berjast fyrir réttinum fyrir þessu, en þetta eru vissulega vandamál, en það eru svo mörg önnur vandamál sem þú kannski gerir þér ekki grein fyrir, að því að það er ekki snýrið ekki að fyrir, það kemur þér ekki við, en þetta er fólk sem er jaðasett út af sama kerfi, þessi brotna kerfi, feðraveldið, hvað sem það er sem er að berja þið niður og þess vegna í staðan fyrir að hafa einhverja innbyrði steilur eða þú veist, nei, mín leiða feminism er rétt, eða við ættum að gera þetta svona, við ættum að koma með konum í stjórn, svo getum við fókusað eitthvað heilum átt að málin, þú veist, það þurfum við að hafa taka saman vinna að raunverla markminu sem er mitt rífa niður þetta brotna kerfi hvernig að verkfalli, þú veist, verið mjög góð hvað varðar þetta, þú veist, að taka inn þessa misvinnandi hópa, konur af erlendum uppruna, fallaðar konur, kvára, þú veist, og svona hinga og þanga, maður allt að gera betur, en þetta er alltaf eitthvað staðið til að byrja þá vinnu, þú veist, út af því að það er ekkit langt síðan að, þú veist, feministar heldu, þú veist, viðburð og það var ekki hjólastóla það gengi skilur ekki, þú veist, það er maður svona að byrja að ríða ekki kona hvað ertu að segja? Getur við ekki verið feministar hérna, við sem að þurfum að ferðast á hjólum Já, þú veist, og einmitt bara hérna, missi allt í einu kynn, mitt bara því er komin í eitthvað hjólastóla þú veist, og það er svona svona hlutir þú veist, en þetta er allt mjög að mínu mati allavega að þá, þú veist, finnst mér þetta vera svona meira að þú veist ganga í rétta átt og þú veist, meira verið að taka til þig til þess að skörunar, þú veist, að þú veist, ég er ekki með sömu upplöfun og þú og eða þú eða þú veist, við erum öll og allar og öll bara með svo ótrúlega þú veist, persónbundna upplifun, skilur við, og það skiptir málega að við komum öll saman. Já, mér stemmt mjög flott hjá þeim er líka að innvolvera þessa hópa strax frá upphafi, þetta er þess að ekki aftur þótt hjá þeim, að þú veist, það þýr ekki að hafa hvað sem er ég alveg, ó, já, þú veist, svo þurfum við alveg, við þurfum að finna þetta ramp daginn fyrir, eða, já, það er eitthvað fallakun, þær eru til, eitthvað svona, heldur bara svona, heyrðu, og þeir leiðin til að ná eira af minnildahópum er að fá einhvern úr þeim hóp sem hefur reynslu, hefur kontaktað, eitthvað þannig sem getur, það er mjög mikilvægt að sé kona í láluninastar, sem er upplifin láluninastarfi á fátækt, að verðlindu með uppruna inn í þessu, það þýðir ekkert að fólk sem hefur enga reynslu þessum heimi sér að skipulega eitthvað í kring Já, heyrðu, ég held að ég er hún svolítið spennt fyrir því að sjá hvernig dagskráum verður á morgun og mæta og hérna þó að ég hafi einmitt, ég get alveg tekið undir margt sem er til dæmis Sólfi annars að þetta náðan og ég held að við þurfum alveg að hafa rosalega marga hluta bak við eira þegar en samstaða skipti máli líka og hérna Það var nú gagrins, það er ein gagrinsrott mjög hávar nettinu sem er alltaf að gagrina eitthvað þegar maður við, hérna, sósilski feministar erum að gera og við erum okkar, hérna, kommentar eða móti í dag og sagði, sko, já, einmitt, þjóðamorð, sína samstöðu, nei, allt og borgaralagt. 
og hérna, við erum þetta hérlítið gott, sko. Af því þú veist, við þurfum, þá við segjum ekkert alltaf sammála um feminismann og hvernig hann er í lögum og þá þurfum við hérna líka kannski stundum að sína samstöðu með hvort verður. Og kynnir þess kannski líka veruleika annar að með því að mæta alltaf saman þannig að bara hún endi ná að fylla. Og þá kannski náum við einhverjum breytingum frekar í gegn. Þannig að hérna, það er bara gaman að ræða þetta við ykkur og svona fyrir útvarpið þá ætla ég að lesa upp nöfnin ykkar hérna aftur aðeins. Ólöf Bjarki Antons, formaður Trans Íslands, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgafölt trúi sósjálista flokksins, Íris Björk Ágústóttir, formaður feminista félags háskóli Íslands og Margrét Lilja Aðalstinsdóttir, formaður sjálfsbjörgari þekk ykkur einnilega fyrir komuna Jeti Maria Pétursdóttir. Og við höldum áfram yfir í næsta lið hér við Rauðaborðið. Takk, takk. Hvernig getum við réttlætt að sívaksandi hópur eblingarfólks festist á legumarkaði? Ebling stettarfélag. Komið sæl og verið velkomin í þátt, stútfullan þátt af einstæðum mæðrum. Við erum eiginlega að halda áfram umræðinni frá því síðustu viku um út frá þarna degi fátaktar og viku fátaktar og það var skýrsla sem kom út en einn fátakra skýrslan sem sýndi að einstæðar mæður væri útsettar fyrir fátakt eða því að lenda í svona fátakra grifju og það kom líka í ljós að það eru núna á eiginlega bara þessum í þessum töluðu morðum eru svona kannski æ fleiri að detta ofan í þessar grifjur svona kannski sem óttast er að menn lendi í komist ekki upp úr sem sagt svona hálgirar víta og lendi í víta hringjum víta grifjum og hringjum þannig að við ætlum aðeins að ræða málin hérna þá var mjög erfitt að safna okkur saman þar sem var erfitt að fá baðpössun og hérna það heyrist kannski að börnin eru hérna í skemmtlegu leik frammi en hér eru hjá mér Laufi Lindal Ólafsdóttir og Elín Agla Brím Glótis Björt Eyrunadóttir Elsa Maria Blöndal og svo er á Zoom með okkur frá hver að gerði Áslög Sæja Davíðsdóttir og kannski Aljóna Mítró Fanova getur það verið að hún sé líka hér á Zoominu einstæð móðið frá Úkræðinu Já Hæ Hæ Ok, en við bara sem sagt að þú hvort við heyrum í henni hún er í burtu sko, þannig að það var svolítið vont sambandið en mér langaði bara spyrja spyrja þig laufi að því að þú varst sko formaður félags einstæðra fóreldra var það ekki sem af hverju er þetta félag ekki lengur til sko ég var formaður frá 2006 að mér minnir til 2010 og sem sagt það er bara og hef þá þess vegna þá reynslu að bara einstæður fóreldrar eru mjög erfiður hópur til þess að mobilisera það er sem sagt að halda virkum af því að það er bara lífið þeirra er þannig þú veist það eru bara ekki auka tímar í sólaringnum til þess að sinna félagstarfi eða berjast fyrir sjálfa sig þannig að hérna ég held að það sé svona helsta skýringin þetta er mjög oft hérna náttúrulega oftast konur en hérna þetta er bara fólk sem að vinnur mjög mikið og þar síðan að sinna börnum og margir einstæðir fóreldrar eru bara í þeirri stöðu að hafa ekkert bakland og vera jafnvel eina fóreldrið og þannig að það er engin til að taka vaktir á móti og hérna, já, þannig að þetta er, ég held að það sé svona skýringin að þetta er bara gríðarlega erfiður hópur til þess að halda út í eigin hagsmunabarátu Já Alla vega með lítil börn, sko. Já, en alveg líklega er ég tilefni til áslög, Sæja, þú hérna hefur verið eiginlega, ég er með svolítið góðan samanbörð, þú varst einstæð móðir fyrir nokkrum árum síðan og svo aftur núna, eða þetta með lítið barn fyrir tölverðu síðan, eins og í kringum hrunið og svo aftur núna, hvað finnst þér, svona, er þessir tímar núna minna þeir þig á hrun tíman? 
Já, ég myndi segja það, þeir minna mig á það, ég var með sest, rúmlega áttara gamals barn 2008 í hrauninu og svo aftur núna annað áttara gamals barn. Já, ég myndi, það er margt líkt en, en það sem var kannski öðruvís í hrauninu, þá var aðla þeir sem voru kannski með svona há, háa greiðslubyrði af fastegnum og svona ímislegt sem að fólk fann fyrir og þeir sem mistu vinnuna sjálfsögðu. Í dag er þetta meira og náttúrulega byrjaði með, maður fann fyrir því þegar byrjaði að hækka bensinið fyrir einhverjum mánuðum síðan og núna hefur í rauninni allt hækka, sem sagt þetta verðbólgan hún veldur bara beint út í vörverð og alla þjónustu, það er gjásanlega sko allt sem hækkar og maður kannski fann fyrir þessu svona í vor, þú veist þetta væri að þyngjast og svo núna í suma finnst mér þetta virkilega að hafa farið að uh, taka á og núna í haust líka og þá maður sa- svona Það er svona smá safnast hjá manni uppreikningar og, og það verður, já, maður finnur svona virkilega fyrir að það er svona erfiðar að ná endum saman uh-huh, núna. Tómur ískápur svona rétt fyrir mánaðamótin. Ó oh, já, maður það er bara að segja, já, nei, sorry, það er bara ekki, af hverju er ekki til neitt í ískápnum, spyrir kannski barnið, maður er bara, uh, já, við eigum bara pinn til þess að kaupa bara mjólk og brauð og eitthvað svona algjörlega, eitthvað svona lágmarks, <laughs> þú veist, eitthvað lágmarks innkaup. En nú ert þú ekki mitt, uh, eins og þú sagði mér, þú hvað gefur ekki upplifa þig eða samsama þig með einhverjum hópum svona sem að geta kalla sig fátæka hinga til. Ja, það er svolítið bara... ný, ný upplifun eða hvað? En ekki algjörlega ný upplifun, kannski þetta, þetta kemur svona í bylgjum, þú veist, eins og þegar með átti fyrra barn mitt fyrir 15 árum, þú veist, þá er, það 15 árum fyrir þá, þú veist, maður, þetta fyrir, gengur í svona bylgjum. Um, eftir hvernig, auðvitað getur maður ekki unnið endilega fullan vinnudag hvað ég að segja, þú veist með hvorut barnið finnst mér, uh, nei ég er náttúrulega bara að kemur uh, heimili sem er bara, þú veist, uh, allir eru mentaðir, uh, menningarlegt uppeldi uh, við erum bara svona miðstjætt kannski, ég veit ekki, mynd segja, efri miðstjætt eða miðstjætt uh, og maður hefur kannski vænkað til lífsins sem maður geti uh, þú veist skemmt sér og farið út og noti menningar og lista og börnin fari í mentir sig skilur við fái eitthvað íþróttir og frístundir sko við hæfi og maður getur farið með þau eitthvað en það eru held ég nokkur ár sem maður bara algjörlega eh, hætti að geta leift sér að fara í bíó til dæmis mjög oft eða í leikhús leikhús finnst mér mjög dýr og maður fer ekki í leikhús eiginlega til dæmis og Já. Hvað sé þú, Elsa, þú ert eiginlega með sefa að sögur ekki, þú átt mm. börn svona með, hérna, já. þú ert einstæð móðir í tvíkong mm. eða svo leiðis. Já, 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 og ég segi, tek undir þetta, hérna, mér finnst ég finna alveg mikinn eiginlega mun, það alveg er munur að ég eiga eitt barn og svo eiga tvö og þurfa að annars þeir bæði og, um, já, sérst, er, um, ég meni er alltaf undir samt svolítið, skrítið að segja mér sér einstæður að því að ég er bara á gott bakland ég er bara mjög heppin með mína fjölskyld og mína móður sem að hefur alltaf hjálpað mjög mikið til og svona þannig að maður hefur sjálfur líka kannski geta svona, svona aðeins eld sína drauma að einhverju leiti og hérna en svo þegar það voru orðna tvær þá náttúrulega er flóknara að fara þú veist, deblast með þegar í pörsund til mömmu alltaf og, og pappa sem er náttúrulega líka eldast og, og velja að fóka skýr Ma, ma sjálfur vill líka bara eitthvað en geta, ma vill geta verið sjálfstæður með börnin sínu sko og að, Ég er alveg sammála þessu ef ég má grípa Já, já Að ég er alveg gott bakland en líka vill maður vera sjálfstæður þegar maður er kannski komið þann aldur og, mm-hmm. og börnin maður vilja heldur ekki endilega alltaf verið í pössun eða Nei, þetta er ekki sko wow. Já, þannig að hérna þetta, það hefur alveg svona Já, maður var svona reynir að skauta þarna eitthvað milli veg. En finnur og, þú fyrir því að sé svona breyting eins og, eins og margir að segja einmitt bara frá sumrinu, frá vorinu þetta núna Já, árið. Já, absolút. Það er svo stjörningur. Já, ég, mér finnst svona, einmitt þetta hefur alltaf svona, einmitt þessu sé ég komið í bylgjum. Stundum er þetta erfitt, stundum er þetta svona kortri að vera ekki hægt og, og stundum er þetta bara allt í lægi, sko. En núna bara er þetta ekki hægt. Það, ég, það endar nást ekki saman, sko. Það er bara þannig, sko. Mm. Eða allan með þennan eina launa tjekka sem er á heimilinu, sko. <laughs> en þú rættur einhvern tíman, mann, ég uh, varst að hugsa um það svona hvernig við vorum að pæli því hvernig raunverulega kerfið og það kemur fram líka í þessum skýrslum. Svona kerfið er dóldið virðist vera búið til kjarabætur sem eru svona kerfislegar eru búin að svolítið til kannski fyrir uh, kjarnafjölskylduna mm. virðist vera 
og þetta var Kjartan Ólafsson að segja hérna í viðtali og, og ég fór að hugsa um sko kerfislegt er það þá en mér finnst þú eitthvað man hafi nefnt það líka að þótt á Íslandi var, séu margar uh, einstæða mæður og mm-hmm. Vigdís forseti hafi verið einstæða móðir mm-hmm. og sýnt gott fordæmi svona stolt íslensk mm-hmm. já, að þá samt fyndir þú fyrir einhvers konar svona fordómum eða já, í garð sko, í stara mæra það er kannski svona, það er kannski tvent sem að svona, ég var mynd að hugsa um þetta mm-hmm. á leiðinni, heim úr vinnunni og í viðtali og hérna en það er sérst að það, það, það sú umræðin okkar milli og hún komið til út af því að sérst að þá var ég að horfast í augum við sérst að eldri dóttir mín lendi í svona einaldismáli sko og ég fór, það er hvernig bara svona eins og allir fóldra sem er að lenda í því eh, þá var hún ekki, ekki, ekki langt bara taka það fram að svona hefur lagast og hérna, en það, já þegar þetta komið upp sérst það mál þá bara var ég svo ótrúlega að hissa sko ég bara skildi ekki hva var í gangi þarna þú veist að af hverju þetta hafði gerst og ég fór bara svona velta fyrir mér mögulegum ástæðum og ein þeirra ástæðan sem að ég svona fór að hugsa um var einmitt að svona allt allir hérna vinur hópur saman stóð af af fjölskyld eða skilurum þar voru foreldrarnir saman þar voru hérna einhvern ein allt heldur svona bara í þú veist það var svona stabilt kannski og ekki þá hún að eitthvað upplifa eitthvað óstabilt það er bara öðruvísi stabilt ekki no, kannski eitthvað þetta er norm eða? já þetta er norm sem að kannski hérna, er algengara allavega já í, í þessu vinna hóp sko og ég fór bara veldur fyrir mig hvort að það gæti verið eitthvað inn þú veist að hún eða þú veist hvort að hennar fóldra væri þá öðruvísi eitthvað inn eða mamminar væri öðruvísi eða pappinar væri öðruvísi eða það að eitthvað inn það væri minni peningur til eða þú veist að hún hefði kannski áhuga á einhver öðru ég, ég eitthvað inn veit ekki hvort en það, það var alveg hann það sem að ég er svona upplifði í smá stund mm. Já, Já. hvað hva segið þið svona með, við þessari hérna, pælingu ef við fylgjum því aðeins eftir einhvers konar fordómar eða sem börnin jafnvel verða fyrir um, Ég hef ekki tekið eftir því ekki allan ekki svona í skólanum og, og því Nei. Ég held kannski að börnin taki endilega ekki svo mikið eftir það sér kannski frekar við sem er svona viðkoma fyrir því Já. eða finnum fyrir því <coughs> og þetta erum með háþróð og svona skynjara sko hvað mm-hmm. verður stöld félagslega hvernig mm-hmm. við passum mm-hmm. inn og það er erfitt að vera í þeirri stöðu að þú veist að það er litið niður á, niður á stöðuna mm-hmm. allavega, kannski ekki til sem persónu en svona þetta er svona mm-hmm. aðeins búið að mistakast þú átt miklu minni pening Já. og við metum nú mikið í peningum og peningalegu svona jafnvæg á milli okkar Já. þannig ég held að það sé bara erfitt sko, og það er alltaf erfitt að upplifa sig svona, maður sé ekki virtur mm-hmm. og, já. en það er líka komið en á, hérna, hitt sem er langa að nefna mm-hmm. að það er hérna, þetta kerfi sem er byggt upp þetta velferða kerfi það, og þetta sem veist kjara kerfi, þegar þú varst að nefna það áðan Já. að hérna <laughs> það er að segja kjara kerfi um, að það er eitthvað einhvern byggt fyrir svona þetta norm og þessi hérna, fjölskyldur og svo er við settar svolítið í þessa aðstöð þurfum alltaf að byrja um mm-hmm. byrja um auka mm-hmm. þú veist, við þurfum alltaf að sækja um þetta auka og það þarf að fara í gegnum eitthvað ferli og það tekur 6-8 vikur í gegnum mm-hmm. þú veist, tryggingastofnun og svo eitthvað einn mæðra laun, ég, ég bara þú veist, ég skil ekki hvernig að það þetta þurfa að vera svona helviti flókið sko, til þess að fá þennan auka, auka pínlega mm. annum en ég meni þetta svo, sínir svo eru skerðingarnar bara, líka já, já, en það sínir bara virðingar stöðuna Aha. hvað, hvernig hlutverk ennar einstæðu móður er virt mm-hmm. raunverlega og raunverlega að því að það er í kjaramálum, oh, það kemur raunverlegt verið mm-hmm. fram og, og hérna þó við séum yndislegar og skemmtilegar og allt að þetta, þú farð þetta sýnt svona Og það er bara ekki mikil verðing fyrir því og Nei. þannig að við búum í því samfélagi Já. og það er Já. bara fólk tekur þátt í því sem er kannski fóreldra okkar eða mm. frændur og frændkur Ó, veist, Oft ómeðvita líka Já, já, já algjörlega Já, 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 já absolút Ég, ég held líka um stað, hérna, því að ég, ég hef náttúrulega ef smá reynslega af þessari umræðu með hérna, uh, sem sagt þú veist, ég held að sko fordómatnir sko ég, nú að ég börn sem eru öll orðin frekar fullorðin þannig að ég er búin að, ég er búin að vera ég er með, með alltaf við elstu dóttur minni sko, hún er að verða 28 ára og ég er þá búin að vera einsta móðir í 28 ár mm-hmm. <laughs> en hérna og yngsta barnum mitt er úlingur þannig að ég er svona aðeins orðin, já ég er, ég er til dæmis ekki með barnum mitt frammi en hérna <laughs> það er bara heima í reyðileysi en hérna, sko ég finn, sko, þegar ég líti baka þá sé ég fórdómana mm. en ég sá það ekkit endilega á sínum tíma 
uh, og þetta svona byrtist svolítið í svona svolítið þú veist, svona yfirlætislegu yeah. hérna, svona einhverju og meiskilinni góðmennsku þú veist, mm-hmm. úr skólakerfinu og bara úr kerfinu almennt mm-hmm. og ég held sko að svona ein tærasta byrtingamyndin af sko þessari bara svona kerfislegu, það er svona kerfislegu fordómum sem að einstæðar fóreldrar þurfa að sitja undir mm-hmm. það er til dæmis það að ég man uh, þegar yngsta, yngsta barnum mitt var í leikskóla þá sem sagt var komið upp þetta rafræna kerfi þar sem allir gott sátt um rafrænt um svona afslætti einstæðir fóreldrar voru eini hópurinn sem að ekki gátu sótt um þennan afslátt rafrænt yeah. vegna þess að þeir þyrftu að skila því inn til leikskólans yeah. af því að leikskólinn átti að vera svona einhver lögga yeah. í, þú veist, hvort að manneskjan væri í raun og veru einstæð og þú veist, ekki að svindla á kerfinu og, þetta er, og þú veist, þetta er eitthvað veist, og þetta er rosalega mikið það sem einstæðir fóreldra lenda í þú veist, einstæðir fóreldra eru ekki þeir sem eru að svindla á kerfinu það er sambúða fólk sem er að svindla á kerfinu og oft bara veist, að vitri nöðsinn að því að bara tek, heimilið er tekjulátt mm-hmm. uh, þannig að veist, ég vil ekki eitthvað seima fólk fyrir að hérna, þú veist, svindla á kerfinu þú veist, að því ég skil alveg hvernig það er en þegar þú veist einstætt fóreldri og hefur ekki einu sinni tækjafæri til að svindla á kerfinu til þess að lifa af ja. þá er þetta náttúrulega svolítið En ég verð nú að nefna að ég er nú líka einstætt móður þannig að við, við eigum það er hérna fullt hús Já, bingo, fullt hús að vinstaðum en, en ég bara vissi ekki svona maður illa upplýstur sko, ég vissi ekki að maður rétt að sækja um mig eitthvað sérstakt sko, þannig ég mm. fer nú strax eftir það <laughs> já, já. að kynna mér það já, já. <laughs> ég skal, ég skal, hérna, ég skal hérna redda þér að fara með eitthvað pappýr að okkur kerfisfræðingunum sko. Já. það er gott en, en, en mig langar kannski aðeins að benda á að ég má hérna, þetta samfélagslega uh, að því þið segja mér fordóma þú veist til dæmis líka það bara eins og með afmæli þegar maður að fara í þú veist, pör er alltaf rukkuð um eitt gjald og einstæðingar eru rukkaðir um sama gjald það er með þess mm-hmm. margt svona og svo líka þetta með fordómana ef þeir í sambandi við börnin ef þeir lendi einalt eða eitthvað eitthvað vandamál þá að hafa pör oftast líka stuðning af hvort öðru og börnin þá þess meiri stuðning mm-hmm. en við sem einstæðir fóreldrar eh eigum kanskje såna erfiðara með að díla við einmitt eins og svona einelt af því ég þekki það líka með eitt annað barn mitt að sem betur fyrir átti það barn bara mjög sterkan föður sem að gekk í málin mm-hmm. en það er ekkert endilega alltaf þú veist að þeir geti hjálpa manni að díla við svona uh, samskiptan vandamál eða, eða bara þú veist þetta er bara svona lítil dæmi um það sem að uh, getur þú veist þar að takast á við mm-hmm sem einstæði fóreldrar alltaf hana mm-hmm. En nú ert þú áslög á og hérna vannst til engi á, á, í, sem kennari og mm-hmm. í, í leikskólum þannig að þú ekki líka sem sagt hina liðina að hafa umgengist uh, mast þú eftir mast þú eftir hafa hugsað eitthvað um einstæðir mæður þá? Uh, nei, ekkert sérstaklega maður bara, kannski af því að maður var sjálfur einstæð móður að maður hafði ekki fordum og það var, en ég, ég man alveg að það er ákveðin grimmt í kerfinu, þú veist, og sérstaklega í leikskólanum mann ég eftir, þú veist, það er svona litið niður, það er ekki beint fyrir að hjálpa þó að, ko, þú veist, það er kannski stundur sem það konur séu konum verstar í, <laughs> ég veit það ekki en það er svona til grimmt sko, gafar þeim sem að er ekki að standa sig og það á jafnt við kannski um að þeir þurfa hjálp sem einstæði fóreldrar og líka þeir sem að standa hellum fæti sem uh, sambúða fólk eða pör mm. þú veist að það er ekkit alltaf verið að hjálpa og þar koma kannski einmitt fordómarnir inn mm-hmm. þeir sem hafa það ekki eins gott mm. þú veist það er kannski ekkit uh... það er svona stærri dómarahamar já, já, það er það Já, þannig að það er ekki, þetta er, ekki, þetta er svona ekki eins þéttur frontur, ef það eru tveir sem að eru einhvern veginn svara Nei, fyrir já, eitthvað og, og þessi er alveg, og kannski það, líka sko. bara eitthvað rótgróð í okkar hugsun að sá sem er einn, bara svona eins og maður sér einn svan út á tjötn og fyllist alveg Æ. sorg bara að ég greiði Þarna, já, þá, sérstaklega <laughs> þegar maður sé svann út að tjóð að þá að það sé þetta svona já, eitthvað svona eins og misætt já, 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 líka þá, en svo fólk haldi að það sé allt eitthvað þá eitthvað, eitthvað af já, já. þú veist, þannig er bara eitthvað en okkur eitthvað andlega að eða hún er í fíkni vanda eða þú veist, það, það er svo margt sem kemur upp í hugan hjá öðrum og það er einmitt svona þegar maður er búin að vera kannski strakla lengi svo maður hefur í rauninni 
það sem slær mig stundum líka en, en þá sko að maður hefur í raunni gert allt rétt sko ég mm. einmitt maður stígur út úr einhverju sambandi sem er ekki gott fyrir börni manns skil, og bara ekki gott fyrir manns heilsu og þess vegna tekur maður ákvörðin um að stíga út úr því eða tekur saman eiginlega ákvörðin eða hvernig sem það er og svo eitthvað hana maður er að menda sig og maður er að vinna kannski með tvær þeirra vinnu það er ekkert að en maður er samt ekki endum saman og maður er samt að, mm-hmm. að, að dýla við litla fordóma sem mm-hmm. að fordóma og, og svo skömm sko, og svo hún ekki að enda saman og það er náttúrulega bara skömm mm, af því að, alltaf. Þú veist, það er svona, hvað ætla þú að gera í því já, þetta er eitthvað svona pepp sálfræði sem er svona já. þú ert alltaf að finna besta leikinn í stöðinu sko, já. en þegar þetta er kerfislegt og, og mm. það er ákveðin vannverðing í gangi þarna að þá, þá er þetta ekki þín skömm Nei. En við tökum hana saman. En við tökum hana saman. Hún er svo lamandi fyrir okkur. Það er svo. Tekur mikla orku og það er leiðileg. Það er svo engir í fortum. Ég reyna að gömmin bara núna. Já, það er svo sko. Það á ríkistjórnina. Hvað sé, viltu segja þetta einslega? Já, við þurfum að skila skömminni, segir Áslaug. Já. Bara skömminni er beint yfir á samfélagið eða eða ríkistjórnina að setja fyrir þessi spor. Já, með Nei, Má segja, segja að, að því að það eru 15 ára milli barnana mína að þá finn ég með setna barnið hvað ég er bæði miklu miklu sterkari, miklu mm. sjálfstæðari og meira tilbúin að taka og finn einmitt eh, enga skömm þannig af því að vera ein sem ég virkilega upplýði kannski gegnum erfileika með fyrra barnið mitt mm. og maður er þá kannski veikari fyrir líka þá en nú veit ég út í hver, hvað ég þú veist, er að fara mm. en Já, það er, það er ekki mæri miklu sterkari fyrir mig allavega í annað sinn og ég finn ekki þessa vannmótta tilfinningu ég, þú veist, sterki einstaklingur en auðvitað að lendi ég samt í, í fjárhæðslegu vesinni sem er virkilega skömm og sérstaklega maður þarf að leita sér mm-hmm. árdóður eða hjálpar meiri sér bara hjá fjálskildinni mm-hmm. það er, þú veist, erfitt þú veist, og sérstaklega maður er komin á þennan aldur mm-hmm. sem maður, ég er fyndug, sko mm-hmm. þannig að, <laughs> þú veist, ég, maður á manni finnst maður ekki eiga að byggja í maðstöð eða þurfa Hvað segir þú uh, Glótís Björt þú ert uh, líklega yngst af okkur hér og, og hérna ert, varst í hjúkrunanámi og hættir vegna þú taldir að eða fekst uh, pásur ekki vegna þér fannst að vera of mikið álag Já, ég fekk bara nú ég var að vinna á geðdeildinni með námi og það var bara of mikið álag Þannig að ég tók aðeins pási. En ég hef samt verið sko í námi síðan svona minn fættist. Ég var fyrst í félagsfræði, svo fór ég í hjúkrunfræði og mér hefum fundist það bara besta lausnin sko. Bara að vera í námi og geti bara stjórna tímanum sjálf. Um, þú veist, uh, verið í þessu jólafríi á þess að þú veist, dýla við yfirmann og eitthvað svona sko. Mm-hmm. Eða hérna tekið frí þegar að Það er hérna starfstafur eða eitthvað svona. Já, það er náttúrulega stórkvæðslega að hafa þennan sveginleika mm-hmm. þegar maður er með, með barn. En, en þú ert í vandræða með í svona, í, í, þú, þú ert að leita húsnæði fyrir ykkur og, og kannski hefur upplifað að þetta er nú ekki beint. Góður húsnæðismarkaður. Nei, hann er bara hrikalegur. <laughs> Hrikalega dýr og bara, mm. uh, ég veist, ég náttúrulega bara hefur ekkert efna og Þú veist, þetta er miklu, sko. Það liggur við að maður segi bara ég samhrykist þegar fór ekki að leita húsnæði, sko. Fæ bara í magan, sko. Það er alveg þannig, sko. Uh, en já, hann að við erum bara á sófanum hjá fóruldrum mínum, við maginin, núna, með við leitum. Uh, já, en þú veist, ég hef alltaf verið hérna er bara í gegnum námið, sko, með að það er aldrei í hverfinu það sem skólinn hans er mm-hmm. veist, mm-hmm. alltaf eitthvað svona þá, þá berast nú böndin að þér Elin sem að þú átt nú hirðinga, hirðingja tjald já, það er það sem ég á í lífinu já, <laughs> það er þetta hirðingja tjald þannig að þú ert ekkert upp á neitt komin með húsna þar, sem sagt þú getur bara sett upp tjaldið já, já, þetta, þetta er náttúrulega bara aðferð gandi þú veist, hvernig ætlar að, að takast á við, við valdið þú fer smátt sko, voru að fara niður og þú veist, kunna að gera þín klæði eða þín mat og salt og þú veist líka að hafa skjól þannig að það er alveg satt en þú ert engar síður í, í kannski þú ert nú engar síður leita annars konar húsnæði 
Já, já, ég er með húsna hérna í Reykjavík. En, en þetta er svona framtíðar planið, bara að koma til þetta upp, að það verður að vera svona eitthvað skjóli yfir það, sko, fyrir vetra veðrin. En, en í þínu tilvilli þá er það bæði kannski, kemur ekki til að góðu að þú hefur flutt oft og, og búið víðum land og víðum heim mm. með dóttu þína, en það er líka einhvers konar stefna, uh, má segja. Já, 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 einmitt, það, það er helst alveg í hendur, sko. Ég hugsa að ef ég hefði ekki þetta svona hirðingi að eðli svolítið að þá hefði ég reynt að koma mér fyrir einhvers staðar líklega stóð á landi sko, sem einstæð móðir og ég gerði það auðvitað var, var náttúrulega lengi að ströndum einstæð móðir <coughs> sem var afskaplega gott og, og hérna það hann kemur nú svolítið svona pælingi fyrir þetta tjald sko, svona mikið verið að fókusa á það sem ég kalla þorpsvitund mm það er náttúrulega frægt að einhver sagði og það þyrfti heilt þorp það er það eruglega allir sagt það bara alltaf þann til núna fyrir 50 árum eða eitthvað en ég sá það svo vel að búa þar þar, þar var ég ekki með fjölskyldu en, en sko fólkið í sveitinni var það svona þorpið mitt og hjælt okkur uppi sko og þarf heilt þorp til að já að en ég sneri svolítið á kerfið með því sko ég var bara leihúsnæði þar var að kenna þar og svo vinn á höfnunni og þú veist að færi maður húsnæði því maður vill búa þarna og þá sem vilja búa þarna í veturinn og maður er metin að verleikum það, það er ekki verið að hugsa að hún er einstæð móðir það er bara ég er þarna og dóttir minn sem heitir Jóhanna er með þarna við erum bara einstaklingar það er allir sko það er óháður þinni stöðu í svona, svona sveitasamfélagi sem er svona lítið Så er allir bara sín persona og svo sinni er einhverju störfu. Mm-hmm. Það er svona er maður, þú er skólabilstjóri og hafnastjóri og skólastjóri og en maður er bara Hver maður sjálfur. Hver finnst þér hlutverk einhvern veginn? Já, en þú veist, það er ekki það sem skilgreinið þér fyrst og fremst. Þú mm-hmm. er að vera svona hafa, bera umhyggju fyrir þorpinu. Þú veist að hafa smá skilning á því að það sé mikilvægt. Þú veist ekki með kjarnafjölskylduna sem er auðvitað sko kjarnafjölskyldan sem einstæðu fóreldri er, er sko. Mm ef það eru bara tveir til dæmis, ég á eitt barn og þetta er búið að erfitt að kalla okkur kjarna fjölskyldu mm-hmm. þetta eru tveir einstaklingar í svona samminu og, og hérna já þannig ég sneri aðeins á kerfi með því að flytja í þorp sem er þú veist 20 árum eftir kannski þróunin í Reykjavík sem er ennþá þessi þorpsvitund og þannig gæti ég þú veist ég var að kenni í skólanum gæti ég verið með barninu á meðan hún er alast upp þannig til hún er tíu allir ára sem er mjög gott hún naut góð að því finnur, já, þú, finnur þú þessa þorpsvitund í hvera gerði áslug er, er, er þar svona er, eru strandamenn sérstaklega kannski þroskaðir og, og ég myndi hafa haldið í gamalt svona fjölskyldu form um, nei Ei, mér, mér finnst það persónlega þú veist ekki <laughs> ég er kannski ekki fengt fyrir því sko en um, Já, en ég náttúrulega bý, sem sagt, er minn sjálfstæði herra líka hérna í hver að gerði, þú veist, ég er það heppin og gegn tíðina hef ég bara verið mjög uh, útsjön og sem að geta keift mér íbúð og uh, já, hafa ha, ha, bara tekið margar sniðu og er ákvarðanir í þar þannig ég er ekki á leigumarkaði en ég upplifum með algjörlega minn uh, herra, ég, þú veist, hef samt, já, það eins og það segir unnu sem kennari og vann sem kennari hér og og er hérna myndistamentu og er að reyna og hönnuður er að reyna að búa til mitt vinnu umhverfi þar sem ég er en, kannski bara bara út af álægi að því að vera einstætt fóreldri í, til margra ára og vera í mjög uh, krefjandi starfsumhverfi sem er þú veist með fólki þannig að já en ég reyni bara að hugsa um sjálfa mig og mín börn um, Já, hver er gerir þessi þorp líklega er <coughs> fæstir staðir á Íslandi eru líklega svona eins og þú ert að lýsa Já, já, það, það er náttúrulega sko yðnbyltingin ær síðast til stranda já. af stöðum á Íslandi og það er svona nær þessi menning síðast þang, eða þetta er svo augljóst sko. en hún lífir þar lengst sko. en hún náttúrulega bara við það Svo, re, svo, re, svo er alltaf þessi hugmynd hjá, hjá börnum held ég einstæðra mæðir að fá sér uh, gæludýr svona til þess að það uh, séu fleiri nöfn á útudýrin yeah. útudýrunum yeah. útudýrhörðinni fleiri Sér, til að elska <laughs> já, sem er eitthvað neginn líka þessi svona löngun til að vera út í sveit eða svona yeah. að vera já. og vera í stokkfjölskyldu já, mitt já hvað, hvað máttu við aftur tala lengi hérna 
við misreiknum okkur aðeins hérna, við vorum svo lengi að koma okkur saman, ég, hvað segið þið svona að lokum um hvað eigum að gera í þessu með einstæða meðurnar, hvernig getum við, ef við erum ekki í hópur sem erum að fara að standa í kjarabaráttu, eins og Laufi segir, þetta er ekki, ég var ekki að segja, það var ekki hægt, sko. Nei, nei, en ég held að það sé alveg rétt. Já, þetta er bara mjög, hérna, flókið að fá þær að borðinu, sko, ég held að það sé, hérna, það er málið, en við komum við bara hingað, sko. Já, við komum við slíka bara eitthvað svona, í hvað, já, já, í, í, þú veist, hvaða máli sem er finnst mér svo mikilvægt, þú veist, það er svona góðar umræður og fólk er á kaffistofum og í svona þáttum og svona en þú veist, það var ég, ég reyni að gera það, að finna alltaf smá tíma í hverju máli það sem þú talar svona út frá tilfinningunni þú veist, það sem hann að færa að heyra í hjartana, þetta er allt þú veist, snýst allt um fólk þannig að þú veist, það, þú veist, maður kannski að takast á um eitthvað að reyna að hitta og geta sagt, þú veist, Það mér finnst þú svo erfitt þegar ég upplifi að fólk líti á mig eins og mér hafa mistakist í lífinu og ég er viðkvæm fyrir hvernig ég sé þessi móður og ég er ein og hérna, ég þyrfti smá hjálp við þetta, þú veist, það er eitthvað svona að opna þetta, þessi tengsl ég held að það sé eitthvað leiðin til þess að mikið okkur aðeins í þessum, þú veist, átökum Ég held að sé líka eitt enn, sko, hérna að Ísland er rosalega mikið parasamfélag og bara það að vera einhleipur þú veist, bussi frá því hvort þú ert átt bönnið ekki, það er bara rosalega þú veist, ef þú ert einhleipur þá einhvern veginn ertu alltaf settur í þann pakka að vera leita að einhverjum þú veist, þú ert kannski ekki að leita neinum þú vilt kannski bara, þú veist, vera þú en þú veist, það er rosalegt parasamfélag og ég veit að það var allavega á tímabili, við skoðuðum þetta eitthvað þegar ég var hérna formaður félagsins en þá voru hérna Ísland stendur víst svolítið sérstaklega að því hvað sko fóreldrar eru fljótri að koma sér í önnur sambönd og það mikið fljótari heldur hann á hinum löndunum í kringum okkur sko. Þannig ég held að það sé, þú veist, líka bara þessi pressa á að vera ekki einhleipur og ég held að einhvern veginn sko einhleift fólk sem er bara hamgjörsamt með að vera einhleift það er svona einhver ógn í því, ég veit ekki gagvast hverjum en það er svona, maður svona sér þetta aðeins þegar maður svona lítur í kringur sér það er mjög oft líka sem að einstæði fóreldra kvart að undan að hafa dottu úr vinahópum þegar þeir verða einir og svo framvegis og hérna Já, mér langar að, já, ég er sammála það sem heyrði í mér að þetta úr vinahópum það er náttúrulega Af því við höfum einmitt engan hvorki tíma og við getum ekki alltaf fengið pössun, við erum ekkert frjálst endilega en við erum kannski samt alveg sátt við að vera við og vera með okkar fjölskyldu. Já, svo er þetta líka þetta gamla þetta, já, kostar sitt að halda matabóð og vera í svona félagslífi og halda því. Já, fá pössun einmitt eins og hún bendir á, já. En líka sko, er það þetta kannski þetta gamla að kona allavega sem er einstæð, nei, bara þá er það líka ákveðin ógn við önnur pör, að því þetta er oddata, það myndar oddatölu. Við hljóðum að mega segja þetta. Já, það er eitthvað, við vitum ekki hvað það er en það er, við getum bara gískað. Já, það er, jú, það sé alls konar vandræðagangur og bara einmitt oddatalan við borði, það bara passar ekki alveg kannski að það er eitthvað að Það er eins og sér Þetta er þessi platóska hugmyndum með þess að það sé eitthvað að helvinga Þannig að ég og ég er allt Okkur skoft eitthvað ef það er ekki Kannski erum við líka orðnar að þetta vinnmari af okkar reynslu Þú veist, við látum ekkit vað yfir okkur neistaðar Já, við séum orðnar svona greið Við erum orðnar grimmar Ljóninjur Ljóninjur bara og við megum bara vera stoltar að því sko Já, ég upplifi það þannig núna sko að ég á tvær dætur og mér fannst það mikilvægt bara sem kona að alveg upp stúlkur að þetta væri eitthvað svona sem að þú veist, maður lætur ekki bjóða sér allt og þú veist, þú getur maður getur þetta alveg sko þú veist, þurfum bara einmitt að hlúa að okkur sjálfum og okkar börnum Það er bara þess vegna að það fellum ekkert inn í allt það er heldur. Og það er allt í lægt. Það er bara flott. Já. Svo eins og held ég að það verði líka að koma fram hvað þetta er mikið líðheilsumál, þessi fátækt, eins þegar að fóra þetta, hvað við verðum veikar af þessu. Og ég hef ekki heyrt töluna af því hérna, sem fer í hérna örmögnun, hvað þetta er kulunum. Þú veist, það vita að stæsti hópur um konur á miðum aldri. Þú veist, það er breytingaskeið. En hversu stór hópur er konur með frekar ung bött, þú veist það verður bara mjög gott að vita þetta, að því ef að það er nú málið að þú veist að 70% sé sá hópur 
þá náttúrulega bara segir það okkur allt sem við þurfum að vita mm-hmm. en, en þessi streita við að geta ekki keft í matinn og, og hérna verið samanburði og, og reyna sinna tilfinningalegu uppbildi bassa síns eða barnana sinna og manns man sjálf allt þetta þetta er bróð mikið mm-hmm. Og, 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 eftir, 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 já, eftir. ég meina, þú veist, k- 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 maður, ég fer ekki út að labba þess ég hitta eitthvað sem bara, já, ég var að fara, þú veist, byrja hjá virk og ég bara, þú veist, þetta er of mikið, þetta er bara, er of mikið, já. þannig að, sko, þessi lífsafkoma óttu og háleiga og óurekja og leigu markaði, þetta er bara fyllilegt og þetta hefur svo bein áhrif á heilsu. Ég var svo ánum með að Jakob Frímann, hann myndist á þetta í, í ræðistól alþingis núna einhvern tíman í vor og þá sagði hann sko við verðum að fara að horfa á þessar efnahagsfeiglu sem verða hérna út af krónu mm. eða hversu, út af hverju það sem það er, mm-hmm. horfa það sem líðheilsumál. Já, að því að þjóðin fer á hlýðina bara, þú veist að það er bara mm-hmm. tráma, þú veist, jörðin fer undan fótum okkur og við erum að missa húsun okkar. Það er raunverulegt, sko. Það er raunverulegt, alg- við erum alltaf að tala um tráma, við tala um ekki þetta sem eitthvað tráma. Af hvað mótin er. Og þannig að sko, hérna, efnaðagsmálin eru líðheilsumál. Ég vildi að þú veist, ef við náum því, þá hefur við, sko, hefur eitthvað svona breyst aðeins, eitthvað spennandi. Sérstaklega er þetta líðheilsumál þegar við upplifum ákveðin skort hjá okkur eða, eða erfileika einmitt við að ná endum saman þá er virkilega, þetta er eitt af stærstu kvíðavöldum sko Já, að einmitt. ná ekki endum saman Já, Algjörlega, Já. bara mjög slæmt einmitt. En Glóti spyr, þú hefur unnið einmitt á geðdeild og, 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 og lang, ertu að menntaði þessi jókonar konar, ertu er ekki sammála þessu að þetta er lítur að vera stór þáttur Jú, bara klárlega sko þetta er náttúrulega bara aðalmáli Veist, við þurfum að ná endum saman og til að halda heilsinni svo við getum sinnt þess öllu yeah. veist, mm-hmm. við erum náttúrulega bara að gera allt mm-hmm. 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 og en upplifur þú að þú sért raunverulega í upplifur þú bara í röð að þú sért í einhverjum hópi að vera einsta móðir e, já við erum líka bara alveg mjög margar <laughs> þú veist, mm-hmm. það, er, það er mér stálega allt mórandi í þeim sko <laughs> það er það <laughs> Þannig að, þú veist, ég til dæmis bjó með frænkuminn sem var líka einstæðmóður, þú veist, við byggum bara saman e, og vorum bara sinna að þannig að börnunum okkar saman sem þá kjarna fjölskylda bara <laughs> Já, já, nokkla e, sem var mjög fínt, sko, en mjög nótalegt, sko en Það er einmitt mjög falleg raumurlega líka ef, mm. ef maður er alltaf að hugsa svona ef einhver vill gera að rannsókna á einhverju, þá hérna, uh, væri gaman að skoða líka með þessi hvernig við erum að reynum að búa til með mm-hmm. umsum móti þetta, þetta þorp í kringum okkur mm-hmm. uh, um, og sérstaklega oft konur já. sem að leita þú veist, að sinna daglega störf og maður batna uppildi svona já. hjálpast að við upplifum rosalega svona öryggi og næringu í því mm-hmm. sem við fáum ekki annars staðs en nú segi kæru einstæða mæður takk fyrir að því að börnin eru nú hérna við heru já, þau eru hérna úti og hérna og og ímislega annað sem þarf þegar að við höfum ekki meiri tími í bili og ég þakka okkur kærlega fyrir að hafa komið hérna og við hefum náið að koma allar saman já. þetta var bara mjög mikið afrið <laughs> og hérna <laughs> takk allar kærar þekkir og við bara verðum að halda þessari hérna, já, sam, hvað þetta er þetta bara bara þú gleði þessi byggist á líka hérna, já, samveru gleði líka já, já. takk fyrir okkur takk takk, takk. takk. Hvernig getur við réttlætt að um 63% eblingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Segðu það á samstöðinni.